আসসালামু ভাইয়া শোনা যাচ্ছে ঠিক আছে ভিডিও <laughs> দেখো বলা তুমি তুমি দিতে পারবো তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে তোমাদের ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে থাকছি আমি গত ক্লাসে তোমাদের সাথে আমার ক্লাস নেওয়া হয়েছিল এবং আমরা মোটামুটি এই ক্ষেত্রে শুরু থেকে বিভিন্ন অংশগুলো সম্পর্কে জেনেছিলাম যে সংখ্যার রূপান্তর থেকে শুরু করে বাইনারি অংশ চলে আসা তার যোগ বিয়োগ এবং এরপরে বিভিন্ন অংশ যে যুক্ত থাকতো সাধারণত ঠিক প্রথম ক্লাসটায় তোমাদের যখন যে ইনস্ট্রাক্টর ক্লাস নিয়েছিলেন তোমরা যেমনটা জানিয়েছিলে যে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের যোগ বিয়োগের অংশটা তোমরা বুঝতে পারো নি বলে পরের ক্লাসটাতে আমি আমার টপিকের পাশাপাশি তোমাদের যখন ক্লাস নিয়েছিলাম সেই পুরো অংশটা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আর তোমাদের আলোচনা করি আজকের টপিকটা মোটামুটি একটা প্রিসাইজ টপিক এবং এই জায়গাটায় মোটামুটি তোমরা বলতে পারো যে তোমার যখন জানার অংশ থাকবে আমি সেখানে গুণ ভাগের অংশটাও আজকে এক্সট্রা করে বুঝিয়ে দিব যেহেতু তোমরা বলেছিলে তোমাদেরকে এই অংশটি পড়ানো হয়নি এই অংশগুলোই মোটামুটি আমরা ফলো করব এবং ক্লাস আমরা করতে গেলে আমরা কিছু নিয়ম এখানে মানতে হবে যেহেতু আমরা অফলাইন ক্লাস করতাম কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা আমাকে সরাসরি প্রশ্নটা করতে পারতে যেহেতু অনলাইন ক্লাস হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি যখন তোমাদেরকে ক্লাস নিতে থাকবো তোমার যদি কোনো প্রশ্ন থাকতেই পারে সেই প্রশ্নটা তুমি চাইলে কিউ এন এতে করতে পারো তো ওদের অনন্ত ভাই আছেন সেখানে অনন্ত ভাই তোমাদেরকে অ্যান্সার দিবেন একই সাথে এই অংশগুলোতে তুমি যখন পড়ছো ঠিক তখন আমি তোমাকে পার্সোনালি রিকোয়েস্ট করব তুমি যখনই কোনো একটা বিষয়ে খুব ফার্স্টেই বুঝতে পারছো না তুমি সাথে সাথে এই প্রশ্ন করার জন্য উদ্গ্রীব না হয়ে বরং একটু ধৈর্য সহকারে বোঝার চেষ্টা করো হয়তো বা তুমি যেটা বুঝতে চাচ্ছ না আমি পরের স্লাইডে সেটা একদম ব্যাখ্যা করে বলবো তাহলে তুমি যখন পোস্ট লিখবার জন্য একদম ব্যস্ত হয়ে গেছো সেই সময়টাতে আমি যা বলছি তুমি কিন্তু সেটাই কনসেন্ট্রেট করতে পারছো না সো কাইন্ডলি এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবার চেষ্টা করো তারপরও মনের প্রশ্ন থাকতেই পারে সেগুলো না বুঝলে ভাইয়াকে জানাতেই পারো কিউ এন এ সেশনে অর্থাৎ এখানে কিউ এন এ বক্স বলে একটা অংশ আছে সেখানে অনেকেই দেখছি কিউ এন এ তে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাস রিলেটেড বা উদ্ভাসের বিভিন্ন ব্রাঞ্চ রিলেটেড প্রশ্ন করছো বা পরীক্ষা রিলেটেড এই ধরনের প্রশ্ন যেগুলো আছে অথবা তুমি আমাকে ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছো না বা আমি একটা স্লাইড দেখালে সেটা দেখতে পাচ্ছো না সেটা তোমরা চ্যাট বক্সে জানিয়ে দিও আর পড়াশোনা রিলেটেড আজকে যা যা বোঝানো সেই টপিক রিলেটেড যদি কিছু না বুঝতে পারো সেটা তুমি কিউ এন এ তে জানিয়ে দিও সো আমি আর দেরি করছি না চলো তাহলে আজকে আমাদের ক্লাসটা আমরা শুরু করে ফেলি এই ক্ষেত্রে আমরা যদি ক্লাসটা করতে চাই সবার প্রথমে স্লাইডের অংশটা যদি দেখতে চাই আমাদের যে ক্লাসটা শুরু হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে এই অংশটা আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি যে এইচএসসি আইসিটি প্রোগ্রাম যেটা টু থাউজেন্ড আমরা শুরু করেছি সেই ক্ষেত্রে লেকচার আইসিটি থ্রি এখানে আছে অর্থাৎ সংখ্যা পদ্ধতি এবং ডিজিটাল ডিভাইস এই অংশটা বুঝতে গেলেই আমাদের যেটা কাজ করছে সেটা হলো যে 
এই সংখ্যাপদ ডিজিটাল ডিভাইসের পুরোপুরি অংশটার মধ্যে আজকে আমরা পার্ট 3 তে চলে এসেছি এবং পার্ট 3 তে চলে আসার পরে তোমাদের যেটা বললাম এক্সট্রা করে বুঝিয়ে দিব যেটা প্রথম ক্লাসে যিনি ইনস্ট্রাক্টর বুঝিয়ে দেন নি তোমাদেরকে সেটা ছিল বাইনারি গুণের ব্যাপারে সো বাইনারি গুণের একটা অংশ আমি ইচ্ছা করি সবচেয়ে কঠিনটা একটু দেখিয়ে দিতে চাই তোমাদেরকে যাতে দশমিক সহ পূর্ণ অংশ পুরোটাই তোমরা পারো নতুন কিছু বইয়ে বাইনারি গুণটা যুক্ত করেছে তোমরা অনেকের বই পড়তে পারো अनुचिन्ह आकार संख्या पद्धतर भित्ती बेस पढ़े এই সংখ্যাটাকে আমাদের গুণ করতে হবে কি এই সংখ্যাটাকে গুণ করতে হবে 101.110 এই বাইনারি সংখ্যা দ্বারা আমাকে গুণ করতে হবে এবং গুণ ফলটা তোমার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি তাহলে এই গুণটা করতে গেলে আমরা কিভাবে গুণ করব সেটা তোমার মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে ব্যাপারটা না খুবই সহজ তুমি নরমালি যে গুণটা করো ঠিক তেমন ভাবেই তুমি গুণটা করবে এবং এই ক্ষেত্রে সংখ্যাগুলো শুধুমাত্র শূন্য এবং ওয়ানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাহলে তুমি যদি গুণটা করে ফেলো তুমি এখানে লিখে ফেললে ওয়ান जिरो इंटू गुण कर शुरू करते दीची शून्य जो शेष हो गए सवार शेषे वन दिए गुण दिए दी कि पे जा बराबर पुरो लाल कल तुम्हारे बुझे दी फलो करतेमारे कत पे जा दशमिकीरो 
আপনি বোধহয় যে একটা ওয়ান দিয়ে গুণ দেননি মানে একটা রো বোধহয় বাদ দিয়েছেন একটা রো বাদ দিয়েছে একটা রোটা একটু করে দিয়েছে খুবই দুঃখিত সো একটা রো এর অংশটাই আমরা যখন 1 0 এবং 1 দিয়ে করলাম তারপরে আরেকটা 1 দিয়ে হতো এই অংশটাই যেটা কিনা হচ্ছে এই অংশটাই হতো আর এখানে একটা এক্স হয়ে যেত তাহলে 1 দিয়ে করলে 1 0 1 এরপরে আবার 1 0 1 1 সো তুমি যদি এই অংশটা যোগ করে দাও তাহলে তুমি যোগ ফলটা পেয়ে যাচ্ছ আমি একটু মুছে দিচ্ছি এই অংশটা সো যদি একটু ইরেজ করে দিয়ে লিখে দেই তাহলে এই অংশটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই অংশটাতে তখন তুমি মানটা পেয়ে যাও দশমিক ওয়ান 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 জিরো জিরো এবং হাতে ক্যারিবির যেটা থাকবে সেখানে এসে যুক্ত হলো তাহলে ওয়ান সো এখানে শুধুমাত্র তোমার কি করতে হচ্ছে প্রথম থেকে যদি তোমাকে বলি তোমার যেই দশমিক মানগুলো দেওয়া আছে অর্থাৎ তুমি যদি বাইনারিতে চিন্তা করছো বাইনারি গুণ করতে গেলে আমরা নর্মালি একটা সংখ্যাকে যখন গুণ করতাম ঠিক তেমনি গুণ করতে হবে গুণ করবার পর তাদেরকে যুক্ত করে দাও অর্থাৎ যোগ করে দেওয়া সেই বিষয়টা করে দিলে তোমার দেখবে মিলে যাবে এখন কথাটা হচ্ছে মাঝখানে ভাইয়ার একটা সংখ্যা গুণ করতে ভুল করেছিলাম খুবই দুঃখিত পরে আমি গুণ করে দিলাম এখন ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা কি ভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিনা এখন গুণ যখন করে ফেলেছি এবং গুণের সবচেয়ে কঠিন ম্যাট টাইমে তুমি যদি টেস্ট পেপার গুলো অংশগুলো দেখো বা যেটা তোমাদের বারবার অংশগুলোতে কলেজে এসে থাকে সবচেয়ে আশা ম্যাট টাইমে দিয়েছি যাতে তোমার দশমিক এবং পূর্ণ অংশ গুণ করতে কোনো সমস্যা না হয় এই পর্যন্ত তুমি যদি গুণটা বুঝে যাও ভাগটাও একই রকমেরই হবে খুবই সহজ তাহলে যদি আমি পরে স্লাইডটা একটু চলে যাই এবং তোমাকে দেখিয়ে দেই তখন তুমি বিষয়টা বুঝতে পারবে তাহলে এই অংশটাই চলো আমরা যদি পরে স্লাইডটাই যাই পরের স্লাইডটাই যদি চলে যায় তাহলে সেখানে বাইনারি ভাগ চলে আসছে সো বাইনারি ভাগের ক্ষেত্রে ধরো আমি তোমাকে বললাম যে একটা সংখ্যা দিয়ে একটা সংখ্যাকে ভাগ করতে হবে ধরো বললাম আমি তোমাকে বাইনারি অংশটার ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশ দিয়ে যদি বোঝাই ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এতকে ভাগ করব কত দ্বারা এতকে ভাগ করছি ধরো ওয়ান জিরো এই সংখ্যাটা দ্বারা ভাগ করছে জাস্ট নর্মালি আমরা যেটা আমার ক্লাসের অংশগুলোতে যে স্টুডেন্টগুলোকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম সেই ম্যাটটা আমি তোমাদেরকে দিলাম তো ভাগ করতে গেলে আমাকে কি লিখতে হবে ঠিক এইভাবে করেই আমি তোমাকে লিখে দিলাম ভাগের অংশটা যদি বোঝাতে চাই এখন ইলেভেন দেওয়া ইলেভেনের মধ্যে দশ কতবার যায় আমি যদি বলি এখানে একবার যায় তাহলে আমি লিখলাম দশ লিখে দিলাম তুমি তাহলে কি করতে বিয়োগ করে দিতে বিয়োগ করলে দেখো এখানে কত থাকছে ওয়ান বাইনারি অংশ যদি অংশটাই বলি এখানে আমার ওয়ান থেকে যাচ্ছে তাহলে শূন্যটাকে নামিয়ে নিচ্ছি আবার দশ দশের মধ্যে কতবার যাচ্ছে সেখানে যাচ্ছে একবার তাহলে এই অংশটাই হয়ে যাচ্ছে দশ এই অংশটা বুঝে যাবার পরে দেখো আমার এখন শূন্য চলে আসছে তো শূন্য তো আর আসছে না আমি এখন যদি এক নামাই তারপরে আবার এক নামাই দুইটা অংশ যদি একসাথে নামিয়ে ফেলি সংখ্যা ভাগের নিয়ম অনুযায়ী তোমরা জানতে সেখানে আমরা একটা শূন্য বসিয়ে দিতাম এখন বলো তো দশ এগারোর মধ্যে কতবার যায় একবার যায় দশ এবং দেখো ভাগশেষ কত আছে ভাগশেষ আছে এক তাহলে যদি তোমাকে বলে দেয় এরকম ভাগ বের করতে সাধারণত আমি সবচেয়ে কঠিন এখানে এই অংশগুলোই দেখেছি যে পূর্ণ অংশ দিয়ে ভাগফল অংশগুলো দেওয়া সো ভাগফলের ক্ষেত্রে অংশটা থাকে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে বাইনারিতে আমার ভাগফল এসেছে আর যদি বলি ভাগশেষের মানটা সেই ভাগশেষের মানটা কত এসেছে সবাই সাধারণত এরকম ওয়ান লিখে দেয় একটু সাবধানে তুমি এটা বাইনারিতে বুঝাচ্ছ তাই একটু দুই লিখে দিও এখানে সাফিক্স বা অনুচিহ্ন হিসেবে দুই অংশটা লিখতে হয় এই অংশ পর্যন্ত তুমি যদি বাইনারি গুণ ভাগের অংশগুলো বুঝে যাও তাহলে যে অংশটা এরপরে শুরু হয় সেটা হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে তুমি কলেজে গেলে যেখান থেকে ম্যাথমেটিক্যাল অংশ পাবেই পাবে সেটা হচ্ছে বুলিয়ান অ্যালজাবরা এবং ডি মর্গানের উপপাদ্য সো বুলিয়ান অ্যালজাবরা আর ডি মর্গানের উপপাদ্য যখন কথাটা বললাম এর আসলে কি বোঝায় তাহলে চলো সেই অংশটা অর্থাৎ আজকের ক্লাসটা আমার যেখান থেকে শুরু করবার কথা ছিল আমি সেখান থেকে শুরু করছে এতক্ষণ ছিল তোমাদের প্রথম ক্লাসের যে অংশটা ছিল সেটা যখন পড়ানো হয়নি সো এই যে ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছ ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত ব্যক্তি এবং তিনি হচ্ছেন আমাদের জর্জ বুল সো জর্জ বুল মূলত ব্যাপারটা খুবই সহজ ধরো একটা সার্কিট বা আমি তোমাকে বললাম একটা ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস মধ্যে বিভিন্ন অংশ কাজ করছে এখন সেই কাজের অংশগুলোকে ডিজিটাল ডিভাইস কিভাবে কাজ করবে তাকে তিনি সম্পর্ক স্থাপন করেছেন যুক্তিবিদ্যা সম্পর্ক অনুযায়ী অর্থাৎ 
যুক্তিবিদ্যার একটা অন্যতম কথ হচ্ছে আয়দার একটা বিষয় সত্য হতে পারে অথবা একটা বিষয় মিথ্যা হতে পারে তোমাকে যদি একটু বুঝিয়ে বলি ব্যাপারটা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যারা বিতর্কের মতো চমৎকার বিষয়ের সাথে যুক্ত আছো তারা বিষয়টা বুঝবে একটা পক্ষের কথা আয়দার সঠিক হয় অর্থাৎ গৃহীত হয় অথবা অন্য পক্ষের কথা গৃহীত হয় কিংবা হয় না এটা কিন্তু এম ইউ এন বা মানের মতো না যে এখানে আমরা নেগোসিয়েশনের একটা ব্যাপারে আসতে পারি এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে আয়দার তথ্যটা সঠিক হবে অর্থাৎ সত্য বলে গণ্য হবে অথবা তথ্যটা সত্য বলে গণ্য হবে না যেটাকে আমরা মিথ্যা হিসেবে বলে থাকি সত্য এবং মিথ্যার যুক্তিবিদ্যার এই অংশটাকে কাজে লাগিয়ে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের একটা অংশ দিয়ে সিগন্যাল যাবে কি যাবে না এই বিষয়টাকে তিনি তুলে ধরেন অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যার সাথে তিনি ইলেকট্রনিক ডিভাইসের অংশটাকে যুক্ত করেন তো সেই অংশটাকে যদি আমরা বলতে চাই এটা কিভাবে কাজ সেটাকে আমি বলতে পারলে তাহলে এটা কিভাবে কাজ করে সো বুলিয়ান এলজাবার মধ্যে তিনি যৌক্তিক চলক এবং যুক্তিমূলক অপারেশনের সহযোগে গঠিত যে গণিতটা তাকে বীজগণিতের অংশ হিসেবে গণ্য করেন যদিও এলজাব্রিক এক্সপ্রেশন যেগুলো সেগুলো আর বুলিয়ান এলজাবরা এগুলো কিন্তু পুরোপুরি আলাদা যেটা আমরা একটু সামনে আরো বিস্তারিত ভাবে দেখবো এই ক্ষেত্রে জর্জ বুল কি করলেন তিনি এইটিন এর দিকে একটা নতুন অংশ আনলেন অর্থাৎ নতুন চিন্তাধারা আনলেন যে প্রতীকে যুক্ত নামে একটা বীজগণিত প্রবর্তন করলেন যেই ক্ষেত্রে আমি যদি একটু লিখে দিই ওয়ার্ড গুলো যেন একটু মাথায় থাকে তোমাদের প্রতীকি যুক্ত বীজগণিত এইটার প্রবর্তন করলেন তিনি এই ক্ষেত্রে আমরা কি বুঝে থাকি প্রতীকে যুক্ত বীজগণিতের ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি এই ক্ষেত্রে বীজগণিতের চলকের যে কোনো সংখ্যা যদি হয় যে কোনো একটা চলক ধরে নেই সে চলকের যে কোনো মান হতে পারে অজ্ঞাত চলক আর কি সেই ক্ষেত্রে আমরা নতুন কিছু যুক্তির ব্যাপারে আসতে পারি যে যখন আমরা চলকের ব্যাপারটা বলছি সেই চলকের মানের ব্যাপারে যাই সেই মানটা কি হবে কিনা সেই ক্ষেত্রে দুইটা অংশ থাকবে একটা হবে তার সত্য এবং অপর একটি অংশ হবে মিথ্যা এখন এই সত্য এবং মিথ্যাকে ইন্ডিকেট করবার জন্য ডিজিটাল ডিভাইস যেহেতু বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিকে ব্যবহার করে থাকে সত্যকে আমরা ওয়ান দ্বারা ইন্ডিকেট করি এবং মিথ্যাকে আমরা ইন্ডিকেট করি জিরো দ্বারা তাহলে এই বিষয়টাকে মোটামুটি বুঝতে পারলে তখন এই বিষয়টার গুরুত্বটা আরো একজন ব্যক্তি খুব ভালো মতো উদ্গ্রীব ভাবে বুঝতে পারলেন এবং তিনি কে ছিলেন তিনি ছিলেন আমেরিকার প্রযুক্তিবিদ ক্লাউড শ্যানেন আমি যদি একটু লিখে দেই এই অংশটায় ক্লাউড শ্যানেন ক্লাউড শ্যানেন এই অংশটাকে বুঝতে পারেন যে এটা চমৎকার একটা অংশ বুঝতে পারবার জন্য যে কোথাও দিয়ে সিগন্যাল যাবে কি যাবে না যেখানে আমরা সত্য বা মিথ্যা বলবো সত্য হলে সিগন্যাল যাবে কোন জায়গা দিয়ে মিথ্যা হলে সিগন্যাল যাবে না এবং তিনি তার একটা বই ছিল আমি বইটা যদি বলি যে এ সিম্বলিক অ্যানালাইসিস অফ রিলে অ্যান্ড সুইচিং কাউন্ট বইটার সার্কিট তো সেই একটা বইয়ের মধ্যে তিনি একটা থিসি সাকার এটা জমা দিয়েছিলেন এবং তিনি যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ যখন তিনি করে ফেলেন সর্বপ্রথম টেলিফোন সুইচিং বর্তনী যেটাকে বলি আমরা টেলিফোনের ক্ষেত্রে একটা সুইচিং বর্তনী বলে ব্যাপার আছে তোমরা ক্লাস নাইন টেনে যখন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান পড়েছ তখন আমরা টেলিফোন কিভাবে কাজ করে বা মোবাইল কিভাবে কাজ করে সেখানে সুইচিং বর্তনী বলে একটা অংশ পড়েছিল যে একটা অফিস থেকে সুইচিং বর্তনী দিয়ে সিগনাল যায় এই সুইচিং বর্তনীর মধ্যে তিনি নিয়ে আসেন যে এই বুলিয়ান এলজাবার ব্যবহার তাহলে টেলিফোন সুইচিং বর্তনী সুইচিং বর্তনী আমি এতক্ষণ কিন্তু তোমাদেরকে শুধুমাত্র এটা কিভাবে আবিষ্কার হচ্ছে সেটার ব্যাপারে বলছি তাহলে এই অংশগুলো যখন তুমি বুঝে গেল যে তিনি সত্য বা মিথ্যাকে এই অংশগুলোর মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন যে এই অংশগুলো কিভাবে কাজ করছে তাহলে এর বৈশিষ্ট্য গুলো কি বুলিয়ান এলজাবরা এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্যতম কি এক্ষেত্রে গণিত এবং যুক্তির মধ্যে তিনি যে সম্পর্কটা স্থাপন করলেন সেই সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তিনি যোগ এবং গুণের কাজ করা শুরু করতে পারলেন এখন শুধু ওয়ান আর জিরো নিয়ে তিনি কাজ করা বিধায় অনেক সহজ বিধায় তিনি এটা নিয়ে কাজ করা শুরু করলেন ডিজিটাল ডিভাইসে বলেন আলজাবরা সূত্র ইজিলি মানবে কারণ সেটাও ডিজিটাল ডিভাইস যেহেতু বাইনারি সংখ্যা দিয়ে সেটা কাজ করছে ওয়ান আর জিরো ছাড়া কোনো ধরনের প্রতীক চিহ্ন তিনি ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজনই মনে করলেন না কারণ এটা দিয়ে সকল কিছুকে ইন্ডিকেট করতে পারবে নির্দিষ্ট অংশের আন্ডার কলেজের প্রশ্নগুলো দেখো এখানে ক্ষয়ের মধ্যে একটা প্রশ্ন প্রায়শই আসতে দেখা যায় 
যে বুলিয়ান অ্যালজাব্রা আর দশমিক অ্যালজাব্রা বা সাধারণ অ্যালজাব্রার মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখো খ এর মধ্যে আমি এতক্ষণ পার্থক্যগুলো মুখে মুখে বলে ফেলেছি তুমি কাইন্ডলি যদি শুনে থাকো তাহলে তুমি সেগুলো একটু লিখে ফেলতে পারো খ মার্কের একটা প্রশ্ন দেখবে বারংবারই তোমাদের কলেজের ক্ষেত্রে আসতে দেখা যায় তুমি যখন কলেজের পর্যায়টাতে যাবে সো এই ক্ষেত্রে কিছু অংশ কাজ করছে যেটা আমি যদি একটু বিস্তারিত ভাবে এখন বলতে চাই এটা বুঝে যাবার পর সেটা হচ্ছে আমাদের বুলিয়ান যে অংশ তার মধ্যে ধ্রুবক এবং চলকের ব্যাপারে বললাম তাহলে এই যে বুলিয়ান ব্যক্তি বললেন যে ধ্রুবক এবং চলক নিয়ে কাজ করছে একটা কম্পিউটারের ভিতরে যদি আমরা বলি বিভিন্ন ধরনের সার্কিট আছে সে সার্কিট গুলোর মধ্যে ইলেকট্রিসিটি যাবে কি যাবে না বা সিগন্যাল যাবে কি যাবে না সেখানে সত্য কিংবা মিথ্যা দিয়ে আমরা বুঝাচ্ছি বুঝিয়ে ফেলবার পরে আমরা কি বলে ফেলছি বুঝিয়ে ফেলবার পরে আমরা বলে ফেলছি যে এখানে বিভিন্ন সার্কিটে সিগন্যাল যাওয়া আসার জন্য ধ্রুবক এবং চলকের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন এখন যারা সার্কিট বুঝতে পারছো না খুব সিম্পল একটা সার্কিট এখানে দেখিয়েছি দেখো তোমরা যে ভি ইকুয়াল টু আই আর এই যে ওহমের সূত্রটা যে পড়েছিলে আই প্রপোর্শন টু ভি তো সেই অংশগুলোতে তোমরা কি পেয়েছিলে তাহলে একটা বাতি যদি লাগিয়ে দিই তা একটা রোদ থাকে এবং সেখানে ব্যাটারির সাথে এরকম একটা নর্মাল সার্কিট দেখালাম এখন ডিজিটাল ডিভাইস এর মধ্যে বা কম্পিউটারের ভিতরে তো বিভিন্ন ধরনের জটিল সার্কিট গুলো থাকে সেগুলো তাহলে কিভাবে কাজ করছে সেটা দেখাটাই হচ্ছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাহলে এই ক্ষেত্রে কি কাজ করছে আমরা বললাম বুলিয়ান চলক আর বুলিয়ান ধ্রুবক তাহলে বুলিয়ান চলক বা ধ্রুবকের ব্যাপারে যদি আমি কথা বলি তাহলে প্রথম যদি বুলিয়ান চলকের ব্যাপারটা কথা বলছি তো এখানে জাস্ট লিখে দিলাম বি ডট মানে বুলিয়ান চলক সেই বুলিয়ান চলক দিয়ে বলছি যে বুলিয়ান অ্যালজাব্রা তিনি যেটা প্রবর্তন করলেন ম্যাথের সাথে যুক্তির অংশটাকে পুরোপুরি ভাবে সামঞ্জস্য করে যে বুলিয়ান অ্যালজাব্রায় যার মান সময়ের সাথে পরিবর্তিত হতে পারে তাকে বুলিয়ান চলক বলে তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি বলে দেই যে এক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট মান ওয়াই ঠিক আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এ প্লাস বি দ্বারা তাকে বুঝাতে চাচ্ছি তাহলে দেখো তো এখন যদি এর মানের অংশটা যদি এই ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয় তাহলে বি এর মানের অংশটাও পরিবর্তিত হয় পরিবর্তিত একটা নির্দিষ্ট মান দিবে তাহলে এখানে এ এবং বি এ দুটো অংশ মান পরিবর্তন করে 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 আমাকে একটা নির্দিষ্ট মান ওয়াই দিতে পারে হয়তো বা তোমাকে আমি বলছি যে পাঁচ এবং দুই সাত হয় তুমি তো আবার বলবে ভাইয়া চার আর তিন যোগ করলেও তো সাত হয় নয় আর মাইনাস টু যোগ করলেও তো ভাইয়া সাত হয় তার মানে কি এ এবং বি এই দুইটার মান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিবর্তন হচ্ছে পরিবর্তন করে আমাকে একটা নির্দিষ্ট মান দিচ্ছে যেটা হচ্ছে ওয়াই ধ্রুব মানটা তাহলে এ আর বি আমার এখানে কি কি হিসেবে কাজ করছে এখানে আমার কাজ করছে বুলিয়ান চলক হিসেবে আমি লিখে দিলাম বুলিয়ান চলক এখন বুলিয়ান চলক যখন বুঝে গেছি তুমি কিছুটা উদাহরণ বুঝতে পেরেছ যে বুলিয়ান ধ্রুবকের ব্যাপারটা তাহলে কি কাজ করবে সো বুলিয়ান ধ্রুবকের ব্যাপারটা যদি বলতে চাই এ বুলিয়ান ধ্রুবকে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বুলিয়ান অ্যালজাব্রার সময় যার মান সময়ের সাথে অপরিবর্তিত থাকছে সেটা হচ্ছে বুলিয়ান ধ্রুবক এখন যদি আমি এইভাবে বলে দেই যে ওয়াই এর মানটা নির্দিষ্ট ওয়ান আর জিরো দ্বারাই এখন দেখো তো ওয়ানের মান তো সারা জীবন ওয়ানই থাকছে বুলিয়ান অ্যালজাব্রার ক্ষেত্রে আর জিরোর মানটা কি থাকছে সারা জীবন জিরোই থাকছে তাহলে এই ওয়ান এবং জিরোর মানটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না তাহলে ওয়ান আর জিরো এই যে অংশটা হচ্ছে ওয়ান আর জিরো তারা হচ্ছে বুলিয়ান ধ্রুবক আমি জাস্ট লিখে দিলাম তাহলে বুলিয়ান ধ্রুবক বুলিয়ান চলক এই বিষয়গুলো যখন মোটামুটি বুঝে গেছে তখন যদি তোমাকে বলি যে এই অংশগুলো বুঝে যাবার পরে কোন কোন অংশ এক্ষেত্রে কাজ করছে সেগুলো বুঝে যাওয়াটা জরুরি তাহলে সেই অংশগুলো বুঝতে গেলে তার মধ্যে যে অংশগুলো কাজ করছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বুলিয়ান অ্যালজাব্রার কিছু মৌলিক অপারেশন মৌলিক অপারেশনের বলতে এখানে আমরা কি বুঝে যাব মৌলিক অপারেশনের এই জায়গাটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ হলো তুমি যখনই কথা বলছো বুলিয়ান অ্যালজাব্রা নিয়ে তোমাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানকে যোগ বিয়োগ গুণ বা উল্টানো অর্থাৎ তুমি হয়তো বা চাচ্ছ যে যখন একটা তার দিয়ে কারেন্ট যাবে আমাকে ইন্ডিকেট করবে যে এই অংশটায় তারের কার মানে এই অংশটা দিয়ে তাহলে আর ইলেকট্রিসিটি পৌঁছাবার প্রয়োজন নেই মানে এই ক্ষেত্রে যে সিগন্যালটা আসছে তুমি তার সিগন্যালটাকে উল্টে দিলে ব্যাপারটা এরকম ধরো তুমি একটা লাইট জ্বালাতে চাচ্ছ তোমার সুইচটা হচ্ছে নষ্ট সুইচ আমি জাস্ট বোঝাবার জন্য বলছি তাহলে ধরো তুমি যদি ওইটাকে অন করো সুইচটা দেখবে সুইচটা অন হবে না কিন্তু যদি অফ করে দাও তাহলে সুইচটা অন হয়ে যাবে ব্যাপারটা তাহলে কি বুঝাচ্ছে যখন তুমি সিগন্যাল পাঠাচ্ছ তখন সে কি করবে যে সিগন্যাল যাচ্ছে না এরকম একটা কিছু বোঝাবে আর যখন সিগন্যাল পাঠাচ্ছ না তখন আসলে সিগন্যালটা যাচ্ছে ব্যাপারটা কিছুটা এরকম তাহলে তার চলো একটু বিস্তারিত ভাবে বুঝি যে এ অংশটায় আসলে বোঝ
যখনই তোমাকে যুক্তি কোণের ব্যাপারে বলছে যে যুক্তি সহকারে আমি যখন বুলিয়ান অ্যালজেব্রার মাধ্যমে যোগ করব তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা অপারেশন করি এবং সেই অপারেশনটাকে বলা হয় অর অপারেশন জাস্ট নামটা আমি লিখে দিলাম অর অপারেশন এখানে এই অর অপারেশন করবার জন্য একটা নির্দিষ্ট ডিজিটাল ডিভাইসও আছে যেগুলোকে বিভিন্ন গেট বলা হয় যেটা ঠিক কালকের ক্লাসটাতে তোমরা প্রত্যেকটা গেট কিভাবে কাজ করে চিত্র সহ ব্যাখ্যা বুঝবে বাট সেগুলো কি কাজ করে সেটা আজকে আমরা দেখব সেই ক্ষেত্রে অরের যে অপারেশনটা সেটা কি এই ক্ষেত্রে অপারেশনের জন্য সাধারণ চিহ্ন হিসেবে আমরা একটা চিহ্ন ব্যবহার করি দেখো যৌক্তিক যোগ তাহলে আমরা কি সাইন ব্যবহার করব প্লাস সাইন এটা বুঝতেই পারছি তাহলে এই অংশটা আমরা চিহ্নিত যোগটা ব্যবহার করছি এবং এখানে যে যোগ চিহ্ন ব্যবহার করছি অর অপারেশন অর অপারেশনকে বোঝাচ্ছি তাহলে আমি কি লিখতে পারি ধরো আমার দুইটা চলক আছে চলক একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে বি আমি দুইটাকে অর অপারেশনের আওতাভুক্ত করতে চাই অর্থাৎ যোগ যৌক্তিক যোগ করতে চাই আমি লিখতে পারি এ অর বি অথবা আমি যদি সেটাকে ডিরেক্ট লিখতে চাই এইভাবেও লিখতে পারি এ প্লাস বি ব্যাপারটা খুবই সহজ এখন যদি যুক্তি গুণের ব্যাপারে বলতে চাই যুক্তি গুণের জন্য আমরা একটা লজিক্যাল অপারেশন ব্যবহার করি যার নামটা হচ্ছে অ্যান্ড অপারেশন গুণের জন্য তাহলে কি অপারেশন বলবো অ্যান্ড অপারেশন এখন অ্যান্ড অপারেশন যখন বলবো তাকে যদি সাধারণ চিহ্ন দ্বারা আমি ইন্ডিকেট করতে যাই গুণের জন্য সেটাকে আমি কোন সাইন দ্বারা ইন্ডিকেট করব মাল্টিপল সাইন দ্বারা অর্থাৎ গুণ চিহ্ন দ্বারা আমি ইন্ডিকেট করব। लिखे कथा हमिक उल्टानो যৌক্তিক উল্টাবার জন্য আমরা কোন সাইনটাকে ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে বোঝার বিষয় যৌক্তিক উল্টানোর ব্যাপারটা হচ্ছে খুবই সহজ এক্ষেত্রে আমরা একটা চলক নিয়ে ব্যবহার করব সে একটা চলককে আমি তার মানটাকে উল্টে দিব এখন উল্টানো মান বলতে তুমি কি বুঝো আমরা তো শুধুমাত্র ওয়ান আর জিরো এখানে ব্যবহার করছি মান হিসেবে যেহেতু ডিজিটাল ডিভাইস সে বাইনারি সংখ্যা ব্যবহার করছি তাহলে এক্ষেত্রে যুক্তিবিদ্যা দিয়ে তাকে সত্য কিংবা মিথ্যা বুঝাবার সময় তখন আমি কি বলে দিচ্ছি বলে দিচ্ছি যে আমি ওয়ান আর জিরো কে শুধু ব্যবহার করছি ব্যবহার করবার সময় আমাকে যদি ওয়ান ভ্যালু দেওয়া হয় তাকে যদি আমি উল্টে দেই সেটা কিসে পরিবর্তিত হয়ে যাবে সেটা পরিবর্তিত হয়ে যাবে জিরোতে যদি জিরো ভ্যালু দেই তাহলে সেটা পরিবর্তিত হবে কিসে পরিবর্তিত হবে ওয়ানে অর্থাৎ আমি যদি এটাকে উল্টানো বলি ওয়ান উল্টে হয়ে যাবে জিরো আর জিরো উল্টে হয়ে যাবে ওয়ান তোমরা বাইনারি যোগ বিয়োগের সময় যে ক্লাসটা করেছিলে আশা করি তোমাদেরকে নিগেশনের ব্যাপারটা তোমাদেরকে বুঝানো হয়েছিল যে নিগেট করা যাকে বলে বা বাংলায় যদি বলি নিগেশন বলতে কি বোঝো জিরো থাকলে ওয়ান করে দিব ওয়ান থাকলে জিরো করে দিব এই অংশটাকে ব্যবহার করে কিন্তু তোমরা ওয়ানস কমপ্লিমেন্ট বা একের পরিপূরক এই অংশটাতেও সবার প্রথম যিনি ক্লাস নিয়েছিলেন সে তোমাদেরকে আশা করি অংশটাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাহলে যৌক্তিক উল্টানোর ব্যাপারটা যদি বলি লজিক্যাল কমপ্লিমেন্টেশন অর ইনভার্সন যাকে ইংলিশে বলা হয় অর্থাৎ তাকে আমরা নট অপারেশন বলে থাকি ঠিক আছে নট অপারেশন এক নামে বলে থাকি নট অপারেশন সেই নট অপারেশনের জন্য আমরা কি অংশ ব্যবহার করতে পারি নট অপারেশনের জন্য সাইনটা একটু ডিফারেন্ট তার জন্য সাধারণত আমরা একটা অক্ষরের উপরে বার সাইন যেটা আছে সেটাকে ব্যবহার করে থাকি ধরো এই যে এই সাইনটা অথবা আমরা ড্যাশ সাইনটাকেও ব্যবহার করে থাকি বা বললাম বা একটা ড্যাশ সাইন যে সে ড্যাশ সাইনটাকেও এখানে ব্যবহার করে থাকি তাহলে এটাকে লিখবো কিভাবে লেখার ব্যাপারটা খুবই সহজ ধরো আমি তোমাকে বললাম নট অপারেশন করব লিখে দিলাম নট কোন চলকের করব বললাম একটা চলকের এটা হচ্ছে এ তাহলে তাকে আমি প্রকাশ করতে পারি এই এ বার এটা দ্বারা অথবা আমি যদি ড্যাশ দ্বারা করতে চাই এই যে উপরে ড্যাশ সাইনটা এভাবে আমি দিয়ে দিব অনেক এটাকে প্রাইম হিসেবে চিন্তা করতে পারো সো ব্যাপারটা খুব সহজ ভাবেই কাজ করছে এখন আমি তোমাকে বলি এটা কিভাবে কাজ করে দেখো এই মানটার মধ্যে আমি যদি তোমাকে বলে দেই এ আমাকে ইন্ডিকেট করছে শূন্য বি ইন্ডিকেট করছে ভ্যালু ওয়ান তাহলে এ আর বি যদি তুমি যোগ করো তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে শূন্য যোগ এক তাহলে তার মান হয়ে যাচ্ছে এক আবার আমি যদি তোমাকে বলে দেই এও জিরো ইন্ডিকেট করে বিও জিরো ইন্ডিকেট করে তাহলে কত হয়ে যাবে এ প্লাস বি ইজ ইকুয়াল টু জিরো প্লাস জিরো তার মানটা হয়ে যায় কত জিরো 
কিন্তু এই অংশগুলোতে যদি আমি এন্ড অপারেশনে যাই তাহলে দেখো এই অংশটার জন্য এন্ড অপারেশনটা কি হয় এ ডট বি এর অংশটা জিরো ইন্টু ওয়ান জিরো ইন্টু ওয়ান কত হয়ে যায় জিরো আবার যদি বলি বি এর অংশটা বি এর অংশটা কি হয়ে যায় বি তে আমি বলতে পারি যে এ আর বি যদি দুইটাই জিরো হয় তখন হয়ে যাবে এ ডট বি ইজ ইকুয়ালস টু জিরো ইন্টু জিরো অর্থাৎ জিরো বোঝাবে তাহলে এই বিষয়টা বুঝতে পারলাম আর নট অপারেশনটা কি নট অপারেশনের দুইটা অংশ বুঝিয়ে দেয় ধরো এর মানটা একবার হচ্ছে ওয়ান আর একবার হচ্ছে জিরো তাহলে এ যদি যখন ওয়ান তখন যদি আমি বলি এ বার করেছি তখন তার মানটা উল্টে যাবে দেওয়া আছে ওয়ান হয়ে যাবে জিরো যদি বলি যে মানটা দেওয়া আছে জিরো তাহলে তাকে উল্টে দিতে চাই এ বার তাহলে তার মানটা কত হয়ে যাবে ওয়ান আশা করি এই অংশটাই একদম বেসিক ধারণাটা আমি দেবার চেষ্টা করেছি সে বেসিক ধারণাটা তুমি বুঝতে পেরেছ যে অংশগুলো বলতে চাচ্ছিলাম যদি বেসিক ধারণার অংশটা মোটামুটি বুঝতে পেরে যাও তাহলে চলো এটাকে একটু বিস্তারিত ভাবে বুঝি যৌক্তিক যোগ আর গুণের অংশটাকে যৌক্তিক যোগ আর গুণের অংশটাকে যদি আর একটু বিস্তারিত ভাবে বুঝতে চাই নটের অংশটা তো আমরা বুঝেই গেলাম এবং এখানে যৌক্তিক যোগ গুণ কিভাবে কি কাজ করছে সেই অংশগুলো বুঝবো তাহলে ব্যাপারটা একটু ভালো মতো খেয়াল করো বুলিয়ান শতসিদ্ধ শতসিদ্ধ বলতে আমরা আসলে বাংলায় কি বুঝিয়ে থাকি আমরা বুঝিয়ে থাকি সমস্ত গাণিতিক কাজ যে করা হচ্ছে সেগুলো আমরা যোগ আর গুণের মাধ্যমে করছি আমরা মোটামুটি দেখে আসলাম এবং যোগ আর গুণের কাজ করবার সময় এই যে বুলিয়ান অ্যালজাব্রা আছে কতগুলো নির্দিষ্ট একটা নিয়ম মেনে চলবে সেটাও তুমি এই অংশগুলোকে দেখে বুঝতে পারছো তাহলে এই যে নিয়মগুলো আছে সেই নিয়মগুলোকে আমরা বলে থাকি বুলিয়ান শতসিদ্ধ বা পোস্টুলেটস হিসেবে তাহলে কি যোগের ক্ষেত্রে বুলিয়ান অ্যালজাবের ক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো যদি দেখি এই যে নিচের নিয়ম বলতে এই যে দেখো নিচের নিয়ম এই যে এগুলা জিরো প্লাস জিরো যদি সিগনাল আসে দুইটা তার থেকে সিগনাল আসছে যে কারেন্ট আসবে না আর একটা তার থেকেও বলছে কারেন্ট আসবে না তার মানে কি সেখানে কোনো কারেন্টই আসবে না আবার ধরো বললাম একটা তার দিয়ে বলছে কারেন্ট আসছে না আর একটা তার বললাম যে কারেন্ট আসছে তাহলে দুইটা মিলে যদি কারেন্ট সাপ্লাই করে তাহলে দেখা যাবে কারেন্ট কিছু পরিমাণ হলো পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে কি ওয়ান আবার আরেকটা বললো ওয়ান আরেকটা বললো জিরো সেটা হয়ে গেল ওয়ান এখন ওয়ান প্লাস ওয়ান ব্যাপারটা কি কাজ করছে বুলিয়ান অ্যালজাবার ক্ষেত্রে যোগের ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো একটা মান যদি ওয়ান পাই আমি বুঝতে পারছি যোগ ফলের মানটা অবশ্যই ওয়ান হবে এবং সবগুলো মান শূন্য যদি হয়ে যায় অনলি দেন অর্থাৎ অনলি তখনই আমি যোগ ফল শূন্য পেতে পারবো যোগের ক্ষেত্রে একটা মানও যদি আমার ওয়ান হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি সবগুলো অংশ যোগ করবার পরে তার মানটা ওয়ান পেয়ে যাব আর সবগুলো মান যদি একমাত্র শূন্য হয় ঠিক তখনই যোগের অপারেশন করবার সময় আমি বলিয়ান অ্যালজাবরাই তার মানটা শূন্য পেয়ে যাব। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে এই ক্ষেত্রটাতে উপরের যে নিয়মগুলো কাজ করছিলাম যে এই যে নিয়মগুলো সেই নিয়মগুলো কিন্তু বীজগাণিতের নিয়ম মেনে চলছে কারা দেখো খুব ভালো মতো খেয়াল করলে এটা 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 নর্মাল যে সাধারণ বীজগণিত বা দশমিক বীজগণিত যেটাকে বলি সেটা কিন্তু মেনে চলছে কিন্তু চার নম্বর যে নিয়মটা যৌক্তিক যোগ বাকে বলছে লজিক্যাল এডিশন এটা কিন্তু আমার পুরোপুরি ভাবে এই ক্ষেত্রে সাধারণ যে বীজগণিত অর্থাৎ নর্মাল যে অ্যালজাবরা তাকে কিন্তু মেনে চলছে না তাহলে এক্ষেত্রে একাধিক সংখ্যক এক যদি যোগ ফল হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে যোগ ফল কিন্তু আমার ওয়ানই হবে তাহলে তোমাকে আরেকটা পার্থক্য বলে দিলাম যেটা খ নাম্বার একটু আগে বলেছিলাম যে বুলিয়ান অ্যালজাবরা আর নর্মাল জেনারেল অ্যালজাবরার মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারটা যদি হয় সেই পার্থক্যের এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি কি এখানে যে লজিকটা কাজ করছে যে যতগুলো ওয়ান থাকুক না কেন সবাই মিলে যোগ ফল হয়ে আমাকে একটা জিনিস ইন্ডিকেট করবে যে সেটা লজিক্যালি সত্য ইন্ডিকেট হচ্ছে আর সত্য ইন্ডিকেট করবার জন্য আমরা শুধু ওয়ানকে ব্যবহার করি তাই তার অ্যান্সারটা হয়ে যাবে শুধুই ওয়ান অর্থাৎ এই অংশটায় পার্থক্যটা হচ্ছে একাধিক সংখ্যক ওয়ানও যদি যোগ করি ধরো তুমি ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এরকম করে যোগ করছো যোগ ফলটা যদি বের করো তখন তুমি দেখতে পাবে যোগ ফলটা ওয়ানই আসবে এটাই হচ্ছে সাধারণ বীজগণিতের সাথে বুলিয়ান শতসিদ্ধ যে আছে তার মানের 
পার্থক্যটা তাহলে এই যৌক্তিক যোগের অপারেশনের অংশটা বুঝলাম যে প্লাস চিহ্ন যেটা আছে সেটা কিন্তু আমার একদম নরমাল যে এলজেব্রা সে নরমাল এলজেব্রা বা বীজগণিতের যে প্লাস সাইন সেটাকে বোঝাচ্ছে না এখানে যুক্তির ব্যাপারটাও কাজ করছে তাহলে এই অংশটা বুঝে যাবার পরে যে লজিক্যাল এডিশন বা লজিক্যাল অর অপারেশন যখন বুঝে গেছি এই যে এই অংশগুলো কাজ করছিল সেগুলো কাজ করছিল কি হিসাবে আমার লজিক্যাল অর্থাৎ যৌক্তিক অর বা যোগ অপারেশন ঠিক আছে অপারেশন এখন আমরা একটু ভালো মতো খেয়াল করি আমরা এই অংশটা কি লিখেছি জিরো ইন্টু জিরো ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এন্ড অপারেশন বা যুক্তি গুণ নিয়মটা ফলো করছি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারছি জিরো ইন্টু জিরো দিলে জিরো হয়ে যাচ্ছে আবার জিরোর সাথে ওয়ান যুক্ত হলে জিরো হয়ে যাচ্ছে ওয়ান ইন্টু জিরো হলে জিরো হয়ে যাচ্ছে আর ওয়ান ইন্টু ওয়ান হলে ওয়ান হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা কিভাবে কাজ করছে ব্যাপারটা কাজ করছে এইভাবে যে বুলিয়ান এলজেপ্টার গুণের ক্ষেত্রে বুল জর্জ বুল যেটা বলে গিয়েছেন যে এই ক্ষেত্রে কোন একটা সংখ্যার মান যদি শূন্য হয় তবে গুণফল অলওয়েজ শূন্যই হয়ে যাবে আর সবগুলো মান যদি কিনা ওয়ান হয় অনলি এবং অনলি দেন তখন আমার সত্য ইন্ডিকেট করবে যেটা কিনা হচ্ছে ওয়ান দেখো কিছুটা কিন্তু বিপরীত অংশ চলে আসছে যোগের সাথে যে সবাই শূন্য হলে আমার মানটা অনলি শূন্য হবে একটা ওয়ান থাকলে ওয়ান আর এই জায়গাটাই কি সবাই শূন্য হলে বা সবাই যদি ওয়ান হয় শেষে একটা শূন্য থাকে তখন মানটা শূন্য আসবে আর সবাই যদি ওয়ান হয় ঠিক তখনই আমি ওয়ানটা পেয়ে যাচ্ছে তাহলে এই অংশটার ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারছি কি যে সাধারণ এলজাবরা গুণের নিয়মটা কিন্তু মোটামুটি বুলিয়ান এলজাবরা যে গুণের নিয়ম তার সাথে সামঞ্জস্য খাচ্ছে তাহলে লজিক্যাল মাল্টিপ্লিকেশন বা এন্ড অপারেশন যদি বলি সেটা কাজ করছে এইখানে লজিক্যাল এন্ড অপারেশন এখন ব্যাপারটা যদি একটু খুব ভালো মতো বুঝতে চাই এই লকডাউনের সময় যখন তুমি বাসায় আছো বাসায় থাকবার পরে ধরো একদিন তোমার মনে হলো আইসিটি ক্লাসটা করেছি একটু ভেতর থেকে ভালো মতো আমার পড়া উচিত তুমি সকাল থেকে উঠে পড়লে সকাল থেকে উঠে পড়বার পর হঠাৎ তোমার বন্ধু বললো যে আচ্ছা তুই কি কি পড়ছিস একটু দেখা দুই ঘন্টা পড়বার পরে হয়তো বা তুমি তোমার মোবাইলে তখন তোমার বন্ধুর সাথে একটু কথা বলে ঠিক তখনই তোমার বন্ধুর তোমার মা চলে আসলেন ব্যাপারটা কি তুমি তোমার লজিক দিলে যে মা আমি কিন্তু পড়ছি পড়াশোনা করছি এটা হচ্ছে ওয়ান কিন্তু মার লজিক কি তুই তো সারাদিন মোবাইল চালাস তাহলে তার মানটা কি হয়ে যাবে তোমার মাই সঠিক সেটা হচ্ছে শূন্য আবার তোমার মা বললো তুই তো মোবাইল চালাস তুমি বললে না আমি তো মোবাইল চালাচ্ছিলাম না জাস্ট একটু কথা বললাম কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কি তুমি সঠিক হয়ে যাচ্ছ যে না তোমার এই ক্ষেত্রটাতে কাজ করছে কি যে তোমার তোমার পড়াশোনাটা হচ্ছে না আবার যদি তোমার মা বলে যে না তোমার পড়াশোনা হচ্ছে না তুমিও বলছো না আমার পড়াশোনা হচ্ছে না তাহলে মানটা কি এই ওয়ান অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে সারা জীবন তোমার মাই সঠিক হিসেবে গণ্য হবে মানে ব্যাপারটা একটু মজা করে বললাম আর কিছুই না তো এই ক্ষেত্রে যৌক্তিক গুণ বা যোগ এই অংশগুলো যে কাজ করছে সেগুলো কিভাবে কাজ করে সেই অংশগুলো নর্মাল পোস্টুলেস গুলো আমরা মোটামুটি বুঝলাম কিভাবে কি কাজ করতে হয় এই অংশগুলো পর্যন্ত কিছুটা আন্দাজ করতে পারলে একটা পোল কোয়েশ্চেন মাত্র যেটা বুঝে আসলাম সেটাই যে বুলিয়ান এলজাবরার ক্ষেত্রে যদি আমি তিনটা ওয়ান যোগ করি তাহলে এক্ষেত্রে যৌক্তিক ভাবে অপারেশনের মানটা কত হবে সময় দশ সেকেন্ড একটু ফার্স্ট অ্যান্সার দিয়ে দাও লাস্ট ফাইভ সেকেন্ড এবং আমি তোমাদের সাথে যদি এখন এটা ইন্ডিকেট করি অ্যান্সারটা তো তোমরা মোটামুটি দেখতে পাচ্ছ যে এই ক্ষেত্রে অলমোস্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট তোমরা সঠিক অ্যান্সার দিয়ে ফেলেছ এবং যেটা কিনা হচ্ছে ওয়ান এবং এটা নিয়ে আমরা একটু আগে বিস্তারিত দেখলাম যে এই ক্ষেত্রে বুলিয়ান এলজাবরা এবং সাধারণ যে এলজাবরা থাকে তার প্রমাণটা পরীক্ষায় খ নাম্বারে কিভাবে আসে এবং সেগুলো কিভাবে কাজ করছে তো অনেকে আবার চ্যাট বক্সও জানিয়ে দিয়েছো তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বি নাম্বারটা যে অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান সো এখানে আশা করি তোমরা এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছ আমি কেন এখানে এতটা গুরুত্ব দিচ্ছি এটা আজকের ক্লাসে যেমন তুমি বুঝতে পারবে ঠিক তেমনি আগামীকালে লজিক গেট যখন পড়তে পারবে অর্থাৎ লজিক গেট ইমপ্লিমেন্টেশন বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস কিভাবে কাজ করে তখন তুমি বুঝবে যে আমি কেন এই অংশটা এত টাচকে গুরুত্ব দিলাম তো ব্যাপারটা একটু যদি সামনে এগিয়ে যাই তখন যে অংশগুলো থাকছে যে এই ক্ষেত্রে বুলিয়ান বিভিন্ন উপপাদ্য তিনি দিয়ে গেছেন যোগের ক্ষেত্রে হোক গুণের ক্ষেত্রে হোক কিংবা সহায়ক অনুষঙ্গ অনেকগুলোই আছে তো সেই যে অংশগুলো আছে সেগুলো আমরা মোটামুটি এখন বুঝবো তো সেগুলোর ক্ষেত্রে যোগের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বুঝিয়ে গেলেন যে তোমাকে যদি একটা চলক দ্বারা তুমি ইন্ডিকেট করো সে চলকের মানটা হতে পারে কি চলকের মানটা হতে পারে এ দ্বারা ইন্ডিকেট করলাম এবং একটা মান ইন্ডিকেট করলাম তার মান হচ্ছে শূন্য 
সেই চলক আর শূন্যকে যদি যোগ করো যোগের ক্ষেত্রে তার মানটা সারা জীবন ওয়ানই পাবে ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সহজ ব্যাপারটা সহজ কিভাবে ব্যাপারটা সহজ এই ক্ষেত্রে যে যখন তোমাকে এই মানগুলো দেখাচ্ছে তখন তুমি মানগুলো কিভাবে কি পাচ্ছ সেটাই হচ্ছে গিয়ে বোঝার বিষয় এখন তুমি যদি একটু চিন্তা করো যে এর পরের অংশটা যে এর সাথে ওয়ান যুক্ত করেছে এখন তুমি বলো তো যখন কিনা তোমাকে এক নম্বর এটা বলে দিল এর ভ্যালুটা কত হতে পারে এর ভ্যালু হতে পারে আমরা জানি সত্য কিংবা মিথ্যা দুইটা ভ্যালু একটা হতে পারে ওয়ান আরেকটা হতে পারে শূন্য যদি শূন্যই হয় এ ट कर क्षेत्र मान दे सत्य मान दी एर मान शून्य हतो बुझे दिल चार नम्बर प्रूफ ए चार नम्बर प्रूफ देखो एर पर एक बार सैन देखे कि बुझाते एक क्षेत्र बोलते मान चलक दिए तुम्हें सर बुझाबारो दी पी प्लस पी बारो दी एटर मान वन और किा तर मान जेको चलक से चलक उल्टानो शून्य डानपक्ष डान पक्ष से पे जाए लिखे दी ए प्लस ए बार कि पे जा सठीक लिखे दी वामपक्ष डान पक्ष समान प्रमाणित किा प्रमाण कर देखिए दिल जोग क्षेत्र प्रत्येक अंश गुणर क्षेत्र तुम तुम्हारे अंश खुबी सहज भाव कमी तुम गुणर अंश करते मान जो वन नहीं उल्टान मान मान वन एर हो शून्य और एर मान जो शून्य हो जाए मान हो वन परस्पर के गुण कर लेता बुलियन गुण अपारेशन मध्य मध्यम से मान शून्य चले आस वामपक्ष गुणपक्षे बामपक्ष गुण टाइम मान दिए कत मान ना कि एर समान लिखे दिल प्लस गुण कर दाओ फार्स ब्रैकेट ए इंटू ए 
তাহলে আমি কি লিখতে পারি ব্যাপারটা খুবই সহজ যে এই অংশটায় যখন তুমি লিখছো যে এই অংশটা আমরা লিখতে পারি যে এই অংশ অনুযায়ী যেভাবে করে লিখলো অথবা তোমার যদি আরো বুঝতে সুবিধা হয় ধরো আমি তোমাকে এই অংশ থেকে যদি একটু বুঝিয়ে বলতে চাই আরো যে আমি এখানে কি করছি প্রমাণটা করবার জন্য এই অংশটায় আমি লিখতে চাইলাম যে যেটা কাজ করছে অর্থাৎ এখানে যদি ধরো তোমাকে বুঝিয়ে বলতে চাই যে এটাকে নিজের মতো করে একটু গুছিয়ে লিখতে চাই তো গুছিয়ে গুছিয়ে লিখতে চাইলে আমি কি লিখতে পারি এই অংশটা লিখতে পারি যে এ প্লাস এ বার বি যে অংশগুলো কাজ করে তাহলে সেগুলোর মানগুলোতে আমি কি পেয়ে যাই সেগুলোর মানগুলোতে পেয়ে যাচ্ছি যে এই অংশটায় এর মানটা এবং এ ইন্টু এ এবং এখানে কি পেয়ে যাচ্ছি এ বি পেয়ে যাচ্ছি আর কিছুই না এখন এ ইন্টু এ এই মানটা কত হয়ে যায় বলতো এর মানটা হয়ে যাচ্ছে এ তাহলে আমি যদি বলি বি এর মানটা এখানে থাকছে এ আর বি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি ধরো আমি এ কে কমন নিয়েছি কমন নিলে আমি কি পাবো ওয়ান প্লাস বি আর কিছুই না এখন বলতো একটা চলক যদি বি দ্বারা ইন্ডিকেট করি আর আরেকটা যদি মান ওয়ান হয় তাহলে সেটা কি বোঝায় বি এর মানটা শূন্য হতে পারে বি এর মানটা ওয়ান হতে পারে যদি শূন্য হয় তাহলে কি বোঝাবে ওয়ান প্লাস বি তার মানে ওয়ান প্লাস জিরো ইজিকলস টু ওয়ান আবার ওয়ান যদি বলি ওয়ান প্লাস ওয়ান ইজিকলস টু কত হয়ে যাবে বুলি নালজাবের অনুযায়ী ওয়ান তাহলে এ ইন্টু ওয়ান তার মানে আমি কি বলতে পারি তার মানে আমি বলতে পারি এর মানটা এ চলে আসছে দেখো এটার প্রুফটা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম একইভাবে তুমি এটার প্রুফটা দেখো এই লাইন থেকে করতে পারো যে দুই নাম্বারের প্রুফটা এ প্লাস এ বি তাহলে এ কমন নিলে ওয়ান প্লাস বি সেখানে ওয়ান দ্বারা কমন এর মানটা পেয়ে যাচ্ছ আবার এই অংশটা বুঝে যাবার পরে যদি তোমাকে বলে যে ঠিক আছে এটা তো বুঝে গেলাম তাহলে এটার প্রুফ এর পাশাপাশি যদি তোমাকে বলে দেয় যে এখানে বিভিন্ন বারের অংশগুলোর মান প্রমাণ করতে যেমন ধরো আমি তোমাকে যদি বলি এই মানটা প্রমাণ করে দেখাতে ছয় নাম্বারটা এর ডাবল বার তাহলে এটা কি কাজ করবে এর মান শূন্য হতে পারতো এর মান ওয়ান হতে পারতো তাহলে ব্যাপারটা কি বোঝায় যে যদি শূন্য হয় তাহলে তাকে একবার বার করলে তার মানটা কত হয়ে যাবে ওয়ান আবার যদি তাকে ডাবল বার করো তখন তার মানটা হয়ে যাবে শূন্য আবার যদি ওয়ান হয় তাহলে তাকে এ বার করলে মানটা হয়ে যায় শূন্য আবার যদি তাকে উল্টে দাও মানটা হয়ে যাবে ওয়ান তার মানে কি এই ক্ষেত্রে এর যে মানটা ছিল সেই মানটাই ফেরত চলে আসছে তাহলে এটার প্রুফটা এ ডাবল বার ইজিকলস টু এ চলে আসে তুমি জাস্ট মানগুলো ধরে ধরি এর মান শূন্য বা এর মান ওয়ান এরকম করে তুমি প্রুফ করতে পারো এছাড়া কঠিন তেমন কিছু না তো এগুলো যদি মোটামুটি বুঝে ফেলো তাহলে যেটা আসবে এরপরে বিভিন্ন ধরনের বিনিময় উপপাদ্য বলতে পারি যে এ প্লাস বি যেই মান বি প্লাস এ একই মান তার মানে কি জিরো প্লাস ওয়ান যদি হয় शून्य है मान जो वन तार मान कत हो जाए जिरो इंटू वन इज इक्स टू जिरो आरोप जीरो सीम्पल जिरो देखिए गुण कर ले मान जा चले आस তাহলে এটা লিখবার পরে আমি যদি চাই যে এই ক্ষেত্রে আমি একটা মানকে কমন নিয়ে নিজের মতো করে লিখতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে কি লিখতে পারি এবার এই ওয়ানের জায়গাটা আমি চাইলে লিখতেই পারি ওয়ান প্লাস বি বার ঠিক আছে প্লাস কি এ বি বার ওয়ান প্লাস বি বার এর মান ওয়ান কিভাবে হয় ধরো বি বার এর মানটা আয়দার শূন্য হতে পারে অথবা ওয়ান হতে পারে যদি আমার জিরো হয় তাহলে হতে পারে কি ওয়ান প্লাস বি বার ইজিকলস টু ওয়ান প্লাস জিরো ইজিকলস টু ওয়ান 
मान चले मान चले प्लस देखो चार नम्बर जो क्षेत्र जार मान वान गुण दिए दी अंश मध्य कठिन गेटर गेट देखते कैम गोल्ला कमप्लीमेंट करते कमप्लीमेंट कर कमप्लीमेंट सैन ट कमप्लीमेंट स कमप्लीमेंट ग क्षेत्र 
হচ্ছে এ প্লাস বি বার এবং এখানে এ প্লাস বি বার এই অংশটা আমার চলে আসছে তাহলে এই অংশগুলো মোটামুটি যদি আমরা নিজেদের মতো করে করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আমাদের প্রুফ গুলো পেয়ে যাই যে এখানে আমাদের প্রুফ গুলো কি কি অংশ কাজ করছে বাট আমাদের এখানে একটা জিনিস একটু মাথায় রাখতে হবে আমি যে এই এক্সোর কেটের কথাটা বললাম সেই মানটা যে নিজের মতো করে আসছে এবং সেই মানটাকে আমরা নিজেদের মতো করে বসিয়ে দিয়েছিলাম এবং মানগুলোকে পেয়ে গিয়েছিলাম যেমন ধরো এই এ বি এর মানটা যখন পেয়ে গিয়েছিলাম আমি বি এ লিখে দিয়েছিলাম এখানে এই মানটা একটু গুছিয়ে লিখি তাহলে তোমাদের হয়তো বুঝতে অসুবিধা হবে আমি কয়েকজনকে চ্যাট বক্সে বলছি দেখতে পাচ্ছি যে বলছো ভাইয়া এই জিনিসটা আরেকবার একটু বোঝাবার জন্য আমি এটা তাহলে আরেকবারই বলছি যেহেতু তোমাদের সমস্যা হচ্ছে যে এই অংশটাই তোমরা বললে যে এখান থেকে এক্সোরের সাইনটাকে বোঝাতে সো এক্সোরের সাইনটা আমরা জাস্ট এর পরে স্লাইডটাই ডি মর্গানের উপপাদ্য দিয়ে আরো ক্লিয়ারলি বুঝবো যে কমপ্লিমেন্ট করলে তার মানটা কিভাবে চেঞ্জ হয় সেটা বাট জাস্ট এখন একটু সহায়তা নিচ্ছি চার নাম্বারটার আর কিছুই না আমি যদি তোমাকে বলে দেই যে এখন আমাকে মানটা প্রমাণ করতে হবে এই যে এই মানটা আছে এক্সোর গেট ব্যবহার করলে তার পুরোটার কমপ্লিমেন্টের মান কি হয়ে যাবে তার পুরোটার কমপ্লিমেন্টের মান হয়ে যায় এ বি প্লাস এ বার বি বার আর কিছুই না এখন এটার পুরোটার কমপ্লিমেন্ট করা তার মানে কি যোগ অপারেশন থাকলে তাকে আমার গুণ অপারেশনে নিতে হবে কমপ্লিমেন্ট করে মানে উল্টে দিতে হবে ওয়ান থাকলে জিরো করতে হবে জিরো থাকলে ওয়ান করতে হবে মানে ব্যাপারগুলো কমপ্লিমেন্টের এটাই যদি কারো উপর বার সাইন না থাকে তাকে বার সাইন দিতে হবে ব্যাপারটা এরকম এখন দেখো আমি তোমাকে সহায়তার জন্য বলে দিয়েছি এ প্লাস বি বার এই মা এই অংশটার যে মানটা তার মানটা এক্সোর গেট দিয়ে করলে এই মানটা আসে জাস্ট এই মানটা আমি বাম পক্ষে যদি বসিয়ে দিই এ বার বি প্লাস আমার যে মানটা আসে এ বি বার এখানে হবে এ বার তাহলে এ বি বার এর মানটা আমার কত চলে আসছে এ বি বার তার উপরে পুরোটার উপরে আবার কমপ্লিমেন্ট সাইনটা এখন পুরোটার উপরে কমপ্লিমেন্ট সাইনটার মানেটা কি পুরোটার উপরে কমপ্লিমেন্ট সাইন মানে এইখানে মাঝখানে দুইটা রাশিকে যদি ইন্ডিকেট করি এ বার ডট বি এই রাশিটা একটা এবং এটা একটা রাশি এই দুটো যোগ আকারে আছে তাহলে যোগ আকারে থাকলে তার কমপ্লিমেন্ট কি হয়ে যাবে গুণ আকারে তাহলে লিখে দিলাম এ বার বি এরপরে কমপ্লিমেন্ট সাইন দিলাম ডট দিলাম এ বি বার কমপ্লিমেন্ট সাইন দিলাম হলো এখন দেখো তো এ আর বি এর মধ্যে গুণ আছে এ আর বি এর মধ্যে গুণ আছে মানে এ বার বি আর এ বি বার এর মধ্যে তাহলে আমি বলতে পারি কি এই অংশটাই বলতে পারি এই অংশটাই এ ডাবল বার প্লাস বি বার অর্থাৎ গুণ ছিল কমপ্লিমেন্ট করে প্লাসে চলে আসলাম সে প্লাসে চলে আসবার পরে যদি আমি মানটাকে বুঝাতে চাই এই ডট ছিল এবং এটার উপরে আবার কমপ্লিমেন্ট সাইন আসলো প্লাস করে বি এর উপরে ডাবল কমপ্লিমেন্ট সাইন আসলো আগে একটা কমপ্লিমেন্ট ছিল এখন আবার আরেকটা আসলো তাহলে আমি মান কি বলতে পারি এ প্লাস বি বার ইন্টু এই অংশটায় এ বার প্লাস বি এখন যদি আমাকে গুণ করতে বলে আমরা নর্মাল যে গুণটা করি সেটাই করে দিলাম এ দিয়ে এ বার কে গুণ করলাম প্লাস এ দিয়ে বি কে গুণ করলাম বি বার দিয়ে এ বার কে গুণ করলাম প্লাস বি বার দিয়ে বি কে গুণ করলাম তার মানেটা কি আমরা পড়েছি এ ইন্টু এ বার যদি হয় তার মানটা হয়ে যায় কত ধরো আমি এই পাশটা লিখছি এ ইন্টু এ বার এর মানটা হয়ে যায় কি শূন্য বি ইন্টু বি বার এর মান হয়ে যায় শূন্য যেটা এর আগের অংশটায় পড়ে আসলাম যে এর মান শূন্য হলে এবার হবে ওয়ান তো জিরো ইন্টু ওয়ান তো জিরোই চলে হয়ে যাবে তাহলে আমি মানটা পেয়ে যাচ্ছি এই অংশটা থেকে যে পুরোপুরি এ বি প্লাস একটু সাজিয়ে লিখলাম এ বার বি বার আর কিছুই না সহায়ক উপপাদ্য নিয়েছি এ ইন্টু বি যদি হয় বি ইন্টু এও হবে তাহলে বি বার ইন্টু এ যদি হয় এ বার ইন্টু বি সেম হবে তাহলে এটা কিন্তু আমার প্রমাণিত হয়ে গেল এই কমন জিনিসগুলো প্রমাণিত আমি যেই প্রমাণগুলো দেখিয়েছি প্রত্যেকটা বারংবার তুমি যদি দু হাজার থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রশ্নগুলো দেখো বিভিন্ন কলেজের ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন জেলার মধ্যে যে কলেজগুলো আছে সেগুলো ক্যান্টনমেন্টের কলেজ বা এই ক্ষেত্রে আমাদের নটোডামের কথা বা যদি তুমি বলো ঢাকা মেট্রোপলিটনের মধ্যে কলেজগুলো সেগুলোর ক্ষেত্রে তুমি দেখতে পারবে এই জিনিসগুলোর প্রুফই বারবার এসেছে সো আমার মনে হলো ক্ষয়ের মধ্যে যেহেতু প্রুফ গুলো আসে মুখে তোমাকে শুধু বলে দেওয়ার চাইতে তোমাকে একটু দেখানোটা মনে হয় আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যাতে তুমি পরীক্ষা এই অংশটা নিজের মতো করেও লিখতে পারো প্রমাণের এই অংশটা যখন তুমি মোটামুটি বুঝতে পেরেছ 
তখন আমরা যদি বলি যে সামনে এই অংশগুলোকে এখন কাজে লাগাবো কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সার্কিট গুলোকে নিজেদের মতো যদি সলভ করব তাহলে সেটা কিভাবে করতে পারি সেই বিষয়টা বুঝতে গেলে আমাদের যেটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে এই অংশগুলো অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা দ্বৈত নীতি এবং সত্য সারণী বলে একটা বিষয় আছে সেটা বুঝবো এখন সত্য সারণীর ব্যাপারটা কিভাবে কাজ করে সত্য সারণীর ব্যাপারটা আসলে আমাদেরকে বিভিন্ন মানগুলোকে নিজেদের মতো করে অ্যারেঞ্জ করতে অনেকটা সহায়তা করে অর্থাৎ বুলিয়ান এলজাবার ভেতরে আমি যদি লজিক সার্কিটে একাধিক ইনপুট বা একটা আউটপুট পাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই ইনপুট আর আউটপুট গুলোকে যদি বিভিন্ন সমন্বয় করে বিভিন্ন মানের উপর যে নির্ভর করছে সেটা একটা টেবিলের মাধ্যমে দেখাই বা একটা সারণীর মাধ্যমে দেখাই সেই সারণীটাই হচ্ছে সত্য সারণী আর কিছুই না তাহলে এই লজিক গেটের ইনপুট আর আউটপুট অংশগুলো যে ভিন্ন হচ্ছে সেগুলোকে একটা সারণীর মাধ্যমে দেখাবো ধরো আমি তোমাকে একটা সারণী করে দিলাম এবং সারণীটা বললাম কি যে এ প্লাস বি এটা কি অর অপারেশন করছে এটাকে আমরা কি লিখতে পারতাম এ অর অপারেশন বি এই তো এর সত্য সারণী ঠিক আছে আমি সত্য সারণী লিখলাম সত্য সারণীকে আমরা কিভাবে করব সিম্পলি আমরা যে টেবিল করতাম তোমরা যেমন ম্যাথে ম্যাট্রিক্স এর ব্যাপারে পড়েছো প্রথম অধ্যায় সো ম্যাট্রিক্স এ কি কলাম এবং শাড়ি পড়িয়েছো তাহলে ধরো আমাকে এখন কলাম আর শাড়ি তৈরি করতে হবে আমি এই ক্ষেত্রে এ আর বি এর দুইটা ভিন্ন মানের জন্য বের করব তাহলে আমি লিখলাম সত্য সারণী সত্য সারণীর ক্ষেত্রে আমার ইনপুট আর আউটপুট যদি বলি এই আউটপুটটাকে আমরা ইন্ডিকেট করেছিলাম কি ওয়াই দ্বারা ধরো আমি ইনপুট দিচ্ছি এর মান বি দিচ্ছি আর একটা ইনপুট আর আউটপুট পাচ্ছি ওয়াই তাহলে এই মানটাকে যদি আমি বুঝিয়ে বলতে চাই যে ইনপুট এ দিচ্ছি বি দিচ্ছি আউটপুট দিচ্ছি ওয়াই এটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আমি এখানে চারটা মান চাইলে বসাতে পারি কি কি চারটা মান দেখো এর মান যদি শূন্য হয় বি এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে শূন্য যোগ ওয়ান তার মানটা কত হয়ে যাবে তার মানটা হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ওয়ান আবার ধরো বললাম যে এই ক্ষেত্রটাতে ওয়ান আর এই ক্ষেত্রটাতে ধরো শূন্য তাহলে আমি কি বলতে পারি ওয়ান আর শূন্য যোগ করলে সেটা হয়ে যায় এখানে ওয়ান আবার ধরো বললাম এখানে এর মানও শূন্য বি এর মানও শূন্য তাহলে শূন্য শূন্য যোগ করলে হয়ে যায় শূন্য আবার ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে বুলিয়ান এলজাবরা অনুযায়ী তার মানটা হয়ে যায় ওয়ান এই যে অর অপারেশনের জন্য যে এই ঘরটা করলাম একেই বলা হয় তার সত্য সারণে আর কিছুই না এই ক্ষেত্রে সত্য সারণীর অংশগুলো বুঝলাম কিভাবে কি কাজ করছে তাহলে দুইটা ইনপুট আর একটা আউটপুট এর জন্য সত্য সারণী যে পরিবর্তিত হচ্ছে সেই অংশগুলো আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম সো ইনপুটের ব্যবস্থাটা হচ্ছে সো এই ইনপুট অংশগুলোতে চলকের মান যদি বলি মাঝে মাঝে একটা অবজেক্টিভ আসে আমি এখানে বারবার দেখেছি অবজেক্টিভটাতে অবজেক্টিভ বলে দিচ্ছি যে চলক যদি ধরো চলকের সংখ্যা যদি ধরো এন আছে ঠিক আছে তাহলে তুমি যে ইনপুট দিচ্ছ সেই ইনপুটটা কথাটা কত হয়ে যাবে সেই ইনপুটটা হয়ে যাবে টু টু দি পাওয়ার এন পরিমাণ তাহলে দেখো তো এখানে এটা মিলে কি না এখানে চলক আছে এ আর বি ইনপুট এর জন্য তাহলে চলক এ আর বি যদি হয় তাহলে আমি বলতে পারছি কি সেই ক্ষেত্রে কোন লজিকের ক্ষেত্রে চলক যদি এ আর বি আমার ইনপুট হয় তাহলে ইনপুটের অবস্থা কয়টা ঘর হবে সেগুলো যদি আমি ইন্ডিকেট করতে চাই তাহলে আমি পেয়ে যাচ্ছি কি এখানে টু 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 স্কোয়ার ইজিকলস টু ফোর দেখো এর মান চারটা পেয়েছি আর বি এর মানটা চারটা পেয়েছি একই সাথে এই অংশটা যদি এরকম ভাবে অংশ তৈরি করছে সেটা মোটামুটি বুঝলাম তাহলে এর মান কত হবে বি এর মান কত হবে প্রত্যেকটার জন্য আমার বসাতে সেই মানগুলো আমরা ইন্ডিকেট করতে পারি এবং প্রত্যেকটা ইনপুট এর মান কিন্তু আমরা জিরো আর ওয়ান দ্বারাই ইন্ডিকেট করছি আর কিছুই না তাহলে এই পর্যন্ত যদি কিছুটা অংশ বুঝে থাকো তাহলে চলো দ্বৈত নীতির যে কনসেপ্টটা এই দ্বৈত নীতি আমি শুধু অল্প কয়েকটা কলেজে খ নাম্বারে আসতে দেখেছি সবগুলো না বাট আমার মনে হলে টপিকটা একটু বলে দেওয়া হচ্ছে ক্ষেত্রে ধরো আমি তোমাকে বললাম বুলিয়ান এলজাবরা এই বুলিয়ান এলজাবরার মধ্যে দুইটা অপারেশনের কথা যদি বলি অ্যান্ড অপারেশন আর আরেকটা হচ্ছে অর অপারেশন এই অ্যান্ড আর অর অপারেশনের মধ্যে যে সম্পর্কটা সেই সম্পর্কটা কি সকল উপপাদ্য বা সমীকরণের ক্ষেত্রে এগুলো একটা নীতি মেনে চলবে যে নীতিটা হচ্ছে দ্বৈত নীতি তাহলে কি এটা একটা বৈধ 
অংশ যে সমীকরণ যদি আমরা কথা বলি সে সমীকরণটাকে দুটা পরিবর্তন করে দ্বিতীয় আরেকটা বৈধ সমীকরণে তৈরি করতে পারে ব্যাপারটা কিভাবে ধরো জিরো আর ওয়ান পরস্পর বিনিময় যদি করি অর্থাৎ জিরোর পরিবর্তে ওয়ান লিখি ওয়ানের পরিবর্তে জিরো ব্যবহার করি তাহলে আমি যদি বলি যে এই ক্ষেত্রে বুলিয়ান রিলেশন আর দৌত রিলেশন এটা যদি বুঝাই ধরো বুলিয়ান রিলেশন এবং সেটার মাধ্যমে সম্পর্ক যুক্ত করে একটা দ্বৈত রিলেশন আমি গঠন করছি সেই দ্বৈত রিলেশন এটা তাহলে দ্বৈত রিলেশনটা কিভাবে আসবে ব্যাপারটা খুবই সহজ ধরো আমি তোমাকে বললাম যে বুলিয়ানের ক্ষেত্রে এ ইন্টু জিরো করেছি ঠিক আছে তাহলে সেটার মানটা কত চলে আসছে সেটার মানটা চলে আসছে জিরো এখন দ্বৈত রিলেশনের ক্ষেত্রে এখানে আমরা ব্যবহার করেছি কোনটা এন্ড অপারেশন কে দ্বৈত রিলেশনের ক্ষেত্রে ধরো তাহলে আমি ব্যবহার করছি অর অপারেশন কে তাহলে অর অপারেশনের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি তাহলে এ প্লাস ওয়ান ব্যবহার করছি জিরোর জায়গায় এবং তার মানটা কত চলে আসছে ওয়ান ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সহজ আমি যদি ধরো আরেকবার এখানে বুঝিয়ে বলতে চাই যে এই ক্ষেত্রে আমি এ ইন্টু ওয়ান দিয়েছি তার মানটা কত চলে আসবে তার মানটা চলে আসবে এর মান কারণ আমি জানি না এর মানটা কত কারণ এ যদি শূন্য হয় আবার এ যদি ওয়ানও হয় তাহলে ভিন্ন ভিন্ন মান আসতে পারে অর্থাৎ জিরো ইন্টু ওয়ান ইজিকস টু জিরো আবার ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইজিকস টু ওয়ান তাহলে আমার এই যে মানটা থাকছে এই মান দুটা কাকে ইন্ডিকেট করছে এ তাহলে সংক্ষিপ্ত অনুসারে এ বলে দেওয়াটাই সুবিধাজনক আর কিছুই না এখন যদি এই দ্বৈত নীতিতে আমি বলে দিই যে এই ক্ষেত্রে এ প্লাস জিরো আমি যদি যুক্ত করে দিচ্ছি এই ওয়ানের পরিবর্তে জিরো বিনিময় করে আমি যদি মানটা লিখে দিই তাহলে কত চলে আসছে মানটা চলে আসছে এই এর মানটা চলে আসছে ব্যাপারটা খুবই সহজ তো এই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখলে যে এন্ড আর অর অপারেশনের ক্ষেত্রে আমরা এই দ্বৈত নীতিটা পাচ্ছি সেই নীতিটাকে আমরা নিজেদের মতো করে ব্যবহার করতে পারি তাহলে এন্ড আর অর অপারেশনের জন্য আমাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে এরকম একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ানের ব্যবহার বা জিরোর ব্যবহারের জন্য থাকছে এবং একটু আগে যে স্লাইড গুলোতে তখন কিন্তু দেখেছিলেন যে এন্ড অপারেশনের ক্ষেত্রে সবগুলো রাশি যদি ওয়ান না হয় তাহলে কিন্তু তার মানটা ওয়ান আসা পসিবল না আবার অর অপারেশনের ক্ষেত্রে যদি সবাই জিরো না হয় তাহলে জিরো আসা পসিবল না এই যে জিরো আর ওয়ানের সম্পর্কটা তার উপর ভিত্তি করে এই দ্বৈত নীতিটা এন্ড আর অর গেটের জন্য কাজ করে তাহলে এখন যদি এখান থেকে মোস্ট আসা কমন অবজেক্টিভটা তোমাদের এইচএসির জন্য বা প্রিপারেশনের জন্য শুরু থেকেই বলি কলেজে তাহলে এটা কি বলি আন দ্বৈত নীতি মেনে চলে কোন অপারেশন আমাকে একটু তাড়াতাড়ি জানিয়ে দাও একটু সাবধানে একটু আগে সবগুলো অপশন পড়ো তারপর একটু জানিয়ে দাও সময় আর পাঁচ সেকেন্ড লাস্ট থ্রি সেকেন্ড এবং আমি যদি পোলটা এখনই এন্ড করে দেই सहायता ডি মর্গান নামে এই যে ব্যক্তিটা আছেন তিনি আমাদের অসাধারণ সহায়তা করেছেন এই ক্ষেত্রে তার কিছু উপপাদ্য দিয়ে অর্থাৎ ফরাসি গণিতবিদ ডি মর্গান যিনি ছিলেন তিনি বীজ বুলিয়ান যে বীজ গণিত নিয়ে প্রচুর পরিমাণে কাজ করেছেন যে এটাকে পুরোপুরিভাবে বিকাশ করা এবং সেই বিকাশ করবার সময় তিনি এর অনেক সম্ভাবনা দেখতে পান এবং বর্তমানে এই সব ব্যক্তিগুলোর জন্যই কিন্তু আমরা ডিজিটাল ডিভাইস এগুলো ব্যবহার করতে পারি তার তিনি দুইটা উপপাদ্য দিয়ে গেছেন তাহলে তার উপপাদ্য গুলা কি তুমি একটু ভালো মতো পড়ো যে কোন সংখ্যক চলকের যৌক্তিক যোগের তাহলে যে কোন সংখ্যক চলক আমি যদি বলি ধরো এ ওয়ান একটা চলক এ টু একটা চলক থ্রি একটা চলক ডট 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 করে ধরলাম এ টু দি পর এন পর্যন্ত এ এন পর্যন্ত চলক তাদের সকলের যৌক্তিক যোগের কমপ্লিমেন্ট তার মানে সবার যৌক্তিক যোগ তাদের সবার উপরে যদি কমপ্লিমেন্টটা থাকে অর্থাৎ উল্টানো মানের কথা যদি বলি সেটার মানটা কি হবে সেটার মান হলো প্রত্যেক চলকের কমপ্লিমেন্টের যৌক্তিক গুণফল প্রত্যেক চলক তাহলে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এইভাবে করে ডট ডট করে এ এন পর্যন্ত যাবে তাদের প্রত্যেকের এই চলকের 
কমপ্লিমেন্টের যৌক্তিক গুণফল অর্থাৎ এখানে ডট দিয়ে দিলাম এখানে ডট দিয়ে দিলাম এখানে ডট দিয়ে দিলাম প্রত্যেকের কমপ্লিমেন্টের ইন্ডিভিজুয়ালি গুণের সমান হবে একটু আগে যে প্রমাণটা তোমাদেরকে করিয়ে দেখেছিলাম এবং বলেছিলাম দুই স্লাইড পরে তোমরা ব্যাপারটা আরো ক্লিয়ার হবে সেটা এখন ক্লিয়ার করছি আমাদের ডিম অর্গানের প্রথম উপপাদ্যটা তারা এই ক্ষেত্রে তিনি যেটা বললেন যে কোন সলক সংখ্যক তুমি যদি চলক নেও এবং সেই চলকের ক্ষেত্রে তুমি যদি মানগুলোকে বসাও বসিয়ে যোগ করে দাও এবং তাদের পুরোটার যদি কমপ্লিমেন্ট বের করতে চাও তাহলে প্রত্যেকটা রাশিকে আলাদা আলাদা ভাবে গুণ করাটা তাদের কমপ্লিমেন্টের মানটা সেটা সমান হবে অন্যভাবে কোন চলকের অর অপারেশনের কমপ্লিমেন্ট সেই চলকগুলোর প্রত্যেকের নট অপারেশনকে অ্যান্ড অপারেশন করতে হবে মানে তাদের প্রত্যেককে তুমি নট করে দিবে বা কমপ্লিমেন্ট করে দিবে এবং তাদেরকে গুণ করে দিবে এটা তার প্রথম উপপাদ্য তাহলে দ্বিতীয় উপপাদ্যটা কি প্রথম উপপাদ্যের উল্টা আর কিছুই না তাহলে কি যে কোন সংখ্যক পরিবর্তনশীল রাশির যৌক্তিক গুণফল তাহলে লিখে যে কোন সংখ্যক এ ওয়ান ইন্টু এ টু ইন্টু এ থ্রি ডট 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 করে এ এন পর্যন্ত গেল তাদের প্রত্যেককে যদি আমি যুক্তি গুণ করি এবং যুক্তি গুণের কমপ্লিমেন্ট মানটা বের করি তাহলে সেই মানটা কত হয়ে যায় প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়ালি কমপ্লিমেন্ট যদি বের করো সে প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল কমপ্লিমেন্টের যোগ ফলের সমান হয়ে যায় আর কিছুই না এটাই হচ্ছে তার নিজের দেওয়া দুইটি ডি মর্গানের উপপাদ্য সেই উপপাদ্য গুলোকে ব্যবহার করেই আমরা এখন দেখতে পারবো বিভিন্ন অংশে কিভাবে কি কাজ করছে অর্থাৎ আমরা যদি এখানে একটু সহজ আকারে তোমাকে বলে দেই যে যতগুলো চলক তুমি নেও না কেন প্রত্যেকটা চলকের ক্ষেত্রে তাদেরকে আলাদা ভাবে যদি যোগের অংশগুলো বলি যে প্রত্যেকটা অংশকে যোগ করেছি যোগ করে পুরোটার কমপ্লিমেন্ট করে দিয়েছি প্রথম উপাত্ত অনুযায়ী তার মানে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা চলকের কমপ্লিমেন্টের গুণফলের সমান হবে দ্বিতীয় অংশটায় বলেছি প্রত্যেকটিকে যদি আমি এখানে মান বের করবার জন্য প্রত্যেকটির আলাদা গুণ করে সবাইকে একত্রে কমপ্লিমেন্ট করে দেই তাহলে প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা কমপ্লিমেন্টের যোগ ফলের মানটাই হবে দ্বিতীয় উপপাদ্যের সমান তাহলে তুমি যখন এটা একটু বেসিক থেকে বুঝেছো যে আচ্ছা এটা তো সে উপপাদ্য দিয়েছে কিন্তু এর ব্যবহারটা কোন জায়গায় এতক্ষণ পর্যন্ত এত থিউরি পড়লাম বাট এর ব্যবহার দেখতে পাইলাম না তাহলে ব্যবহারটা যদি দেখতে চাই তাহলে আমরা এখন ব্যবহার গুলো দেখব তো ব্যবহার গুলো দেখবার ক্ষেত্রে আমাদের যে অংশগুলো আসছে যে ডি মর্গানের সূত্রের প্রমাণের ব্যাপারটা যদি বলে এখানে এই প্রমাণটা বারবারই গ নাম্বারে আসে তা আমি এই প্রমাণটা দিয়েছি এই অংশটায় যে প্রমাণটা জানাটা জরুরি তাহলে এখানে কি মান পেয়েছিলাম ধরো প্রমাণের মানটা আমরা পেয়েছিলাম যে আমরা যদি এই ক্ষেত্রে এরকম একটা মান করি যে ধরো এ আছে আমরা ধরো এখানে বললাম যে এখানে এ আছে হ্যাঁ এখানে ধরো বি আছে তাদেরকে যদি আমি গুণ দেই গুণ দিয়ে কমপ্লিমেন্ট করি তার মানেটা কি এই যে একটু আগে প্রথম চলকটা যে পড়লে পড়ে আসলে যেখান থেকে এই যে প্রথম চলকটাতে এই দ্বিতীয় চলকটাতে আর প্রথম চলকটাতে সে অনুযায়ী যদি আমরা মানগুলোকে বসিয়ে দেই তাহলে আমরা কত পেয়ে যাচ্ছিলাম পেয়ে যাচ্ছিলাম যে এই ক্ষেত্রে যদি আমি প্লাস করি প্রত্যেকটা রাশিকে কমপ্লিমেন্ট করি প্রত্যেকের আলাদা রাশি যে মানটা সেই মানটা সমান হয়ে যাবে আমার কথা কি ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে হ্যালো उपाद्यपाद मान उल्टे मानता कत हो जाए 
ব্যাপারটা বুঝতে পারলে আশা করি এখন বলেছে এ কমপ্লিমেন্ট আর বি কমপ্লিমেন্ট কে গুণ করতে তাহলে 1 গুণন 1 মানটা কত হয়ে যাবে 1 আর এ বি গুণ করতে বলেছে এর মান শূন্য বি এর মান শূন্য হয়ে যাবে শূন্য এরপরে যদি বলে এ ইনটু বি তার হোল কমপ্লিমেন্ট দেখো এ বি করেছো গুণ এ বি গুণ করে তার হোল কমপ্লিমেন্টটা কত হয়ে যাবে তার হোল কমপ্লিমেন্টটা হয়ে যাবে 1 আবার এ বার বি বার যুক্ত করতে বলেছে তাহলে এটা যুক্ত করলে হয়ে যাবে 1 ঠিক এই ক্ষেত্রে এই অংশগুলো করবার পরে আমি যদি বলি যে এই অংশগুলো করবার পরে প্রত্যেকটা অংশ থেকে যদি আমরা বের করি তাহলে বিষয়টা আমাদের জন্য ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে এ এর অংশটা আমি এখন আরেকটা মান বসিয়ে দেই শূন্য বি এর অংশটায় বসে দিলাম একটা 1 তাহলে এ কত হয়ে যাবে এ হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে এ বার হয়ে যাবে 1 বি বার হয়ে যাবে শূন্য এ প্লাস বি এর মান যদি বলি 1 এ প্লাস বি তার মানটা 1 তার কমপ্লিমেন্ট তার মানে কমপ্লিমেন্টের মানেটা কি তার কমপ্লিমেন্টের মানে শূন্য আবার এ বার ইনটু বি বার 0 ইনটু 1 তাহলে হয়ে যাবে 0 এ ইনটু বি হয়ে যাবে 0 এ ইনটু বি তার কমপ্লিমেন্ট তাহলে হয়ে যাবে কত মানটা হয়ে যাবে 1 আবার এ বার বি বারের মানটা একটু আগে পেয়েছি প্লাস করে দিয়ে তাহলে এ বার আর বি বার প্লাস করলে 1 প্লাস 0 হয়ে যাচ্ছে 1 ঠিক এরকম ভাবে যদি আমি আবার 1 আর 0 ধরি তাহলে 1 এর কমপ্লিমেন্ট কত 0 আবার b 0 ছিল তার কমপ্লিমেন্ট b বার সেটা হয়ে যাবে 1 তাহলে a plus b যদি বলি মানটা হয়ে যাবে 1 a plus b এবং করে তার কমপ্লিমেন্ট বের করেছি তাহলে a plus b বের করলে যদি আমরা বলি যে এই অংশটা কত হয়ে যাচ্ছে যে 1 হয়ে যাচ্ছে এবং তার মানটা কমপ্লিমেন্ট বের করলে শূন্য আবার a বার b বার যদি গুণ করে দেই হয়ে যাচ্ছে কত এই অংশটা হয়ে যাচ্ছে শূন্য a into b যদি করি হয়ে যাচ্ছে শূন্য a into b করেছি করবার পরে তাদের হোল কমপ্লিমেন্ট করেছে মানটা হয়ে যাচ্ছে 1 আর এই ক্ষেত্রে a plus a বার b বার করেছে a বার b বার করাটার অর্থটা কি a বার b বার করাটার অর্থটা হচ্ছে এই অংশটায় খুবই দুঃখিত আমার একটু টেকনিক্যাল গ্লিচ হয়েছে এই জায়গাটায় সো a বার আর b বার করেছি যোগ করে দেবার পরে তার মানটা আমরা পেয়ে গেছি 1 এবং সবার শেষ যার পরে তোমাদের এখন ব্রেক থাকছে যে 1 আর 1 যদি মান নিয়ে নেই তাহলে দেখো তো a bar b bar koto hoye jay shunno ebong shunno hoye jay a plus b hoye jay 1 a r b jog kore diyechi jog kore debar pore 1 peyechi tar complement hoye jay shunno tahole shekhan theke ami bolte parchi a bar b bar gun kore dile tar mano shunno hoye jay ab korle 1 hoye jay ebong ei khetre ami dekhte parchi 0 ebong 0 hoye jay tumi prottekta ongshe tumi jodi ekhon miliye nite chao je ei man ei man ei man ei man ab er maner jonno sheigulor prottekti ongshe tumi dekhbe ei sutro ta ebong ei sutro ta d morgan er prottekti shotto bole pramanito hocche shottok sharoner madhye ami d morgan er sutrer praman ta dilam thik amar mobile e ekhon khorite bachche 3:45 ami thik 3:50 e shuru korbo thik ache so tomader jonno 5 minute er ekhon tahole break thakche সিয়াম একটা প্রশ্ন করেছে যে ভাইয়া বিটার বাইট সংক্রান্ত ম্যাথ করে দিলেন আমি গত ক্লাসটাতে যখন ক্লাস হয়েছিল তখন বলে দিয়েছিলাম আর আমার প্রথম যে ক্লাসটা ছিল যেটা তোমরা হয়তো অন্য কোন একজন ইনস্ট্রাক্টরকে পেয়েছিলে সেখানে আমি বিট আর বাইট না এবং কি নিবেলের ব্যাপারেও বলেছিলাম যে চার বিটে এক নিবেল হয় সেই ক্ষেত্রে ম্যাথগুলো করে দিয়েছিলাম আশা করি তুমি সেখান থেকে দেখলে এটা পেয়ে যাবে আর একজন বলেছে বিট বাইট আচ্ছা সহায়ক উপপাদ্যের চার নাম্বারটা কিভাবে হ্যাঁ আমি বলেছি চার নাম্বারটার প্রমাণটা এটা এক্সর গেট দিয়ে আমাদেরকে বুঝতে হবে সেই প্রমাণটাও আমরা করব বাট এক্সর গেট বুঝবার সময়টাতে তখন আমরা দেখতে পাবো সত্যক সারণীর ব্যাপারটা বুঝনি নুসরাত বলেছে আমি ক্লাসটা শেষ হলে সত্যক সারণীর ব্যাপারটা আরেকবার অবশ্যই বুঝিয়ে দেব
জারিফ বলেছো যে এই জায়গাটায় মাইনাস এইট মাইনাস সিক্স এর ওয়ান কমপ্লিমেন্ট ইউজ করে সামেশন আমি এর আগের ক্লাসটাতে যোগ বিয়োগ যেটা তোমাদের প্রথম ক্লাসে যিনি ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যোগ বিয়োগ তারপরও তোমরা বলেছিলে যে আর একটা বুঝিয়ে দিতে আমি সেখানে ওয়ান কমপ্লিমেন্ট টু কমপ্লিমেন্ট দুইটা দিয়ে যোগ বিয়োগ দেখিয়েছিলাম সো ওই ক্লাসটা তুমি যদি একটু দেখো হয়তো বা জারিফ তোমার একটু সহায়তা হবে তুমি তোমার অ্যাকাউন্টে যে সেই ভিডিওটা দেখতে পারো मिथ्याट प्रथम আচ্ছা আমি কিন্তু সি এখনো এই অংশটা শুরু করিনি হ্যাঁ সরলি কর্নের অনেকে আবার এই প্রশ্নটা নিয়ে প্রশ্ন করছো আমি একটু পরে ওই অংশগুলো দেখিয়ে দিব কোনো টেনশন নেই এই স্লাইডে যেটা আছে मानगुलटिकाइंडलि तुम একটু প্রথম ক্লাসটা দেখলে আমার মনে হয় ভালো হবে অনন্ত জানিয়েছ পাঁচ ছয়টা ওয়ান দিয়ে যে ওয়ান হবে কিনা হ্যাঁ বুলিয়ান এলজাবের কথা যদি বলো সেই ক্ষেত্রে সেটাকে সত্য কিংবা মিথ্যা ইন্ডিকেট করবার জন্য তার মানটা ওয়ানই হয় বুলিয়ান এলজাবার ক্ষেত্রে আর বাইনারি যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছিলাম এক অ্যান্সার হয় আর ক্যারিবিট ওয়ান থাকে আশা করি অন্তর বুঝতে পেরেছ बोलते समीकरण गठने के विभिन्न मान गानगुल इंडिकेट कर सरल करते प्रकाश करते 
ব্যাপারটা খুবই সহজ আমি এই অংশটাই ইচ্ছে করে কিছু অংশ লিখে রেখেছি কারণ আমার মনে হয় তুমি আমার ক্লাসটা করবার পরে দু তিন দিন গেলে হয়তো বা কিছু টপিক ভুলেও যেতে পারো যদি চর্চা না থাকে পরীক্ষার আগে দিয়ে এই পাঁচটা নিয়ম যদি একটু ফলো করো দেখবে তুমি যে কোনো সরলকে খুব সহজে সমাধান করতে পারবে এতক্ষণ পর্যন্ত যে থিউরি গুলো বোঝালাম ধরো ব্যাপারটা হচ্ছে যখন একটা সমীকরণ দিবে সমীকরণের সর্বদা বাম থেকে ডানের দিকে সরল করা শুরু করবে এই যে এলজাব্রা বুলিয়ান এলজাব্রা থেকে শুরু করে ডি মর্গান ব্যবহার করার পরে এবং বুলিয়ান এলজাব্রা বিভিন্ন উপপাদ্য ব্যবহার করে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি কি আমাকে বাম থেকে শুরু করতে হবে বাম থেকে করলে এ প্লাস বি প্লাস সি বার তার হোল কমপ্লিমেন্ট সেই অংশটা আমি মানটা যদি বলি সেই মানটা তাহলে আমি যদি কমপ্লিমেন্ট করি তোমরা ডি মর্গান সাহেবের প্রথম উপপাদ্যটা যখন পড়েছ সেটা কি পড়েছ যদি এ প্লাস বি প্লাস সি বার এটা বলা তার হোল কমপ্লিমেন্ট থাকে তার মানে কি প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা ভাবে যদি গুণ করে দাও প্রত্যেকের আলাদা কমপ্লিমেন্ট অনুযায়ী এবং এটা অলরেডি একটা কমপ্লিমেন্ট ছিল কমপ্লিমেন্ট সাইনটা আরেকবার পড়বে তাহলে ডাবল কমপ্লিমেন্ট এটা হবে ডি মর্গান সাহেবের প্রথম উপপাদ্য অনুযায়ী তাহলে আমি লিখতে পারি কি এই অংশটা আমি লিখে দিলাম এই ডান থেকে শুরু করে প্রথম ফার্স্ট ব্র্যাকেটের দেখো দ্বিতীয় নিয়মটা প্রথম বন্ধনীর অর্থাৎ প্যারেন্থেসিস এর ভেতরে কাজ করতে হবে সবার প্রথমে এরপরে সকল পূরক অর্থাৎ নট অপারেশনের কাজ শুরুতে করতে হবে ঠিক আছে তারপর সকল এন্ড অপারেশনের কাজ করতে হবে যেটি প্রথমে পাওয়া যাবে সেটি প্রথমে করব অবশ্যই এন্ড করবার পরে সবার লাস্টে যে ওর অপারেশনের কাজ শেষ করব তাহলে এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের কাজটা শুরু করেছি বাম থেকে তার উপরে নট অপারেশন করে দেওয়া তাকে আমি লিখতে পারি अनुसारे जामेंट कर ইনটু বিসি তোমার যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয় আমি এখানটাতে একটু লিখে দিচ্ছি দেখো এটা হচ্ছে ডি মর্গান ডি মর্গানের এই অংশটা সো ডি মর্গানের এই অংশটা এটা আমরা ব্যবহার করেছি তাহলে সি ডাবল বার যদি হয় তোমরা কি সহায়ক উপপাদ্য অংশগুলোতে দেখেছিলে যে সি ডাবল বার যদি হয় তাহলে একটা চলকের ডাবল বার হলে তার যে মানটা সেটাই থাকে এখন দেখো তো সহায়ক উপপাদ্য অনুযায়ী আমরা যদি বলি যে এই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করেছি কি ডাবল কমপ্লিমেন্ট ডাবল কমপ্লিমেন্ট ব্যবহার করেছি আমি লিখে দিচ্ছি যাতে আজকের ক্লাস শেষ হবার পরে তুমি যখন নোটটা দেখবে তোমার যেন মাথায় থাকে কোন জায়গাটা আমি কোন সূত্রটা ব্যবহার করছি তোমরা আজকে প্রথম পড়ছো একটু মনে না থাকাটা স্বাভাবিক কোনো সমস্যা নেই এক দুইবার ম্যাথ গুলো যদি নিজের মতো করে করো তখনই তুমি পারবে কোনো টেনশন করবার কোনো দরকার নেই এরপরে যদি আমি সামনে আগাই যে এখন আমি একটু রিয়ারেঞ্জ করব রিয়ারেঞ্জ করে আমি যদি লিখি এবার ইন্টু বি ইন্টু বি বার ইন্টু সি ইন্টু সি বার তাহলে এটাকে কি করলাম বিনিময় করলাম একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় গুণ কারণ কি এ ইন্টু বি যদি হয় আমি এটাকে বি ইন্টু এও লিখতে পারি সিম্পল জিনিস বিনিময় উপপাদ্য একটাকে পড়ে এসেছি তাহলে আমি এখানে লিখলাম বিনিময় বিনিময় উপপাদ্য লিখলাম এখন এটা লিখবার পরে যদি আমি বলি এই লাইনটা থেকে আমি কি লিখতে পারি এই লাইনটা থেকে আমি লিখতে পারি এবার ইন্টু জিরো ইন্টু জিরো কারণ কি মৌলিক উপপাদ্য পেয়েছিলাম মৌলিক উপপাদ্যটা কি মনে আছে কিনা তোমাদের সেই মৌলিক উপপাদ্যের মধ্যে আমি মানটা পেয়েছিলাম যে একটা মান অর্থাৎ এবার ইন্টু যদি এ বার হয় এ ইন্টু এ বার তাহলে তার মানটা হয়ে যায় শূন্য কেন এর মান যদি জিরো হয় অথবা ওয়ান হয় সেই ভিত্তিতে প্রমাণটাও দেখিয়েছিলাম তাহলে হচ্ছে কি যদি জিরো হয় তাহলে জিরো ইন্টু এ বার হওয়াটা ওয়ান তার মানে কি জিরো আবার ওয়ান হলে এ বারের মানটা জিরো হয়ে যায় হয়ে যায় জিরো তাহলে প্রমাণটা পেয়েছে তাহলে মৌলিক উপপাদ্য থেকে প্রমাণটা পেয়েছে আবার জিরো ইন্টু জিরো ইন্টু কোনো চলককে যদি গুণ দাও তার মানটাও হয়ে যায় জিরো তাহলে সেটা কি মৌলিক উপপাদ্য থেকে বলতে পারি এটা হচ্ছে জিরো এটা কি তাহলে মৌলিক উপপাদ্য মৌলিক উপপাদ্য 
এবং এখান থেকেই কিন্তু আমার অ্যান্সারটা চলে আসছে এবং এটাই কিন্তু আমার সরলের অ্যান্সারটা দেখো তো আমি খুব ধাপে 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 এই পাঁচটা অংশকে কাজে লাগিয়ে আমি সামনে করেছি এবং ইচ্ছে করে নিয়মগুলো আমি লিখে দিয়েছি কারণ মুখে বললে অনেক সময় তোমাদের মনে নাও থাকতে পারে পরীক্ষার আগে যাতে তোমরা এটা সলভ করতে পারো যদি এই অংশটা তুমি বুঝতে পারো কাইন্ডলি চ্যাট বক্সে একটু আমাকে ওয়াই লিখে দাও তাহলে আমি সামনে এগিয়ে যাব So why why page at si Nahiyan Razbi Sanjida Tiba Nuren Asmita Jisan. So thank you very much. So my judi young show for John to budget a taco. Air for a action bullets a third line around shot a third line around shot a key currency. Third line around shot a hot set double compliment around shot a currency. Double compliment around shot a key. Man a double compliment. থাকলে সেটা সি হয়ে যায় এবং থার্ড লাইনে যে এটা দেখো বি ইন্টু বি বার ছিল এখন তোমাকে কেউ যদি বলে যে টু টু ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু সিক্স তুমি কি চাইলে লিখতে পারো না টু ইন্টু সিক্স ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর কোনো সমস্যা আছে জাস্ট নিজের মতো সাজিয়ে নিয়েছি সাজিয়ে নিয়েছি কেন কারণ আমরা জানি বি ইন্টু বি বারের মানটা শূন্য আসা যায় সি ইন্টু সি বারের মানটা শূন্য আসা যায় আর কিছুই না এই পর্যন্ত যদি বুঝে যাও তাহলে আমি তোমাদেরকে একটা ম্যাথ দিচ্ছি খুবই সহজ এই পাঁচটা নিয়মকে ফলো করেই তুমি করতে পারবে একটু আগে যে দেখালাম এখান থেকে তোমাকে সরলের মানটা বলতে হবে মানটা কত জাস্ট সিম্পলি দেখো আমি এই জন্য দুই মিনিট সময় দিব কোয়েশ্চেনটা তোমরা স্লাইড থেকে দেখে নাও এখানে ভাইয়ারা লিখতে পারিনি জুমে আর কি একটু ডিস্টোটেড হয়ে যায় ফর্মটা তোমরা করে এরপরে অ্যান্সারটা লিখো আমি দুই মিনিটের উপরে সময় দিব কোনো টেনশন করবার কিছু নেই অনেক অ্যান্সার দেওয়া শুরু করে দিয়েছ অলরেডি So thank you. एक तो भालो मोतो ख्याल करो, ख्याल करे करो, देख बे तुम एम ने दे ही पार बे. एक तो शोमो है ना. जीरो देखले दागे दवर जी टेंडेंसी ये जिन इश्तात के एक टू बेर हाउ तो मला आर एक मिनट अच्छे ये तो मतलब शायद हम तो सी नंबर है सीजन चले आसे एक टू करो जब ऑब्जेक्टिव आस्ते तो मतलब कौन सा मोशन ना हो चिंता সো এই কনসেপ্টটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এ সঠিক অ্যানসার বাট এর কিভাবে সঠিক অ্যানসার এটা যদি একটু করে দেই তোমাদেরকে একটু ভালোমতো খেয়াল করো যারা একটু করে বের করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর কেউ যদি না পারো মন খারাপ করবার কিছু নেই প্রথম দিন পড়ছো আজকে ভাইয়া পড়াবার পরে একটু বইটা পড়ো নিজের মতো করে আমার নোটটা দেখো পিডিএফটা তাহলেই দেখবে তুমি বুঝতে পারবে z x বার এই অংশটা আমি যদি বলি তাহলে সেটা কিভাবে কাজ করছে আমি যদি বলি এই অংশটা কাজ করছে এই ভাবে गुणवस्थाई 
এই ক্ষেত্রে আমাদের ডি মর্গানের উপপাদ্যের দ্বিতীয় উপপাদ্য অনুযায়ী তারা যোগ আকারে থাকবে তাহলে ওয়াই ডাবল বার প্লাস জেড প্লাস এক্স বার হোল কমপ্লিমেন্ট এই তো অনেকে আবার চিন্তা করছে ভাই সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিচ্ছেন না কেন राशि जो आकार तरफ कमप्लीमेंट थे तक आकार लिखते लिखते वाई हो ग যে পুরোপুরি ভাবে কাজ করবার জন্য আমি যদি একটু পরের আগেরটাই চলে যাই ব্যাপারটা একটু সহজ আকারেই কাজ করবে সো এখন আমি কি লিখে দিতে পারি আমি লিখে দিতে পারি এই অংশটার মধ্যে এই দুটোর মধ্যে কমপ্লিমেন্টটা থাকবে তাহলে এই দুটো অংশের গুণ করে জেড গুণ এক্স এর ডাবল বার আর জেড এর উপরে বার এটা হচ্ছে গিয়ে আমার এই ক্ষেত্রে আমরা যে ডি মর্গানের প্রথম উপাদ্যটা পড়ে আমি যদি একটু বিনিময় করে নিজের মতো গুছিয়ে লিখি তাহলে কিভাবে লিখতে পারি লিখতে পারি এক্স বার ইন্টু এক্স এক্স বার আর জেড বার আর কিছুই না এক্স এক্স বার এর মানটা আমরা কি জানি যে কোনো চলক এবং তার কমপ্লিমেন্ট কে যদি গুণ করো তাহলে তার মানটা হয়েছে শূন্য তাহলে আমি পেয়ে যাচ্ছি এক্স বার ওয়াই প্লাস শূন্য ইন্টু জেড বার তার মানে এক্স বার ওয়াই প্লাস জিরো मौलिक उपाद गोथम बार कर मन खराब कर प्रैक्टिस करते गुजे प्रूफ टाइम যে এই যে প্রুফটা বলেছিলাম যে এরকম যদি এ এ এক্সর গেটের এই চিহ্নটা থাকে যেখানে কিনা আমাকে কমপ্লিমেন্ট করতে হচ্ছে দুইটা রাশির ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাবে তার মানটা প্রুফ করে দাও আমি যদি ওই প্রুফটা করে দিয়েছি তাহলে সেই প্রুফটা কি পেয়েছিলাম এটার মানটা সমান কত হয় এটার মানটা সমান হয় হচ্ছে গিয়ে এ বার বি প্লাস এ বি বার এটা সমান হয় তার হোল কমপ্লিমেন্ট তার মানে কি তাকে ডি মর্গানের প্রথম উপাধ্য অনুযায়ী আমি বলতে পারি প্রত্যেককে আলাদা ভাবে আমাকে গুণ করতে হবে তাদের ইন্ডিভিজুয়াল মানটাকে ঠিক আছে তারপর আমি বলে দিতে পারছি যদি গুণ আকারে থাকে ডি মর্গানের দ্বিতীয় উপপাদ্য অনুযায়ী তাদেরকে যোগ আকারে লিখতে হবে এবং কমপ্লিমেন্টটা প্রত্যেককে দিয়ে দিতে হবে এরপরে কি গুণ এ কমপ্লিমেন্ট যোগ বি ডাবল কমপ্লিমেন্ট আর কি এরপর আমি পেয়ে যাচ্ছি এ প্লাস বি বার এবং গুণ করে দিলে এ বার প্লাস বি তুমি এখন এ দ্বারা এই দুটোকে গুণ করে দিবে এবং বি দ্বারা পরে এই দুটোকে গুণ করে দিবে আর কিছুই না তাহলে গুণ করলে হয় এ এ বার প্লাস এ বি প্লাস এ বার বি বার প্লাস বি বি বার তুমি যদি পেয়ে যাও এ এ বারের মানটা কত শূন্য এ বি প্লাস এই অংশটায় এ বি বার এ বার বি বার প্লাস বি বি বার বি বি বারের মানটা কত চলে আসে শূন্য তাহলে পেয়ে যাচ্ছ এ বি প্লাস এ বার বি বার তখনও বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এখন আরেকবার করিয়ে দিলাম যাতে এই অংশটা মোটামুটি থাকে আমি এই অংশটা সবচেয়ে বেশি দেখেছি টেস্ট পেপারের ক্ষতে আসতে তাই এই অংশটা বারবারই করিয়ে দিচ্ছি এরপরে ধরো আমি তোমাকে একটা প্রুফের ব্যাপারে বললাম যেটা কি না হচ্ছে যে কোনো কমপ্লিমেন্ট সাইন নেই এরকমও তোমাকে একটা জানা হচ্ছে যে শুধু যোগ করে করে যোগ করে করে এরকম তোমাকে অ্যান্সার বের করতে হলে তখন তুমি কিভাবে বের করবে ব্যাপারটা খুবই সহজ ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি যদি শুধু সবাইকে যোগ করে দাও মানে গুণ করে দিতে হবে তুমি জানো প্রথম নিয়ম তোমাকে বাম থেকে গুণ করা স্টার্ট করতে হবে এরপরে প্যারেন্থিস যেতে হবে মানে এখানে যে ব্র্যাকেট গুলো থাকে সেগুলোতে তাহলে তুমি গুণ করে দাও জেড দিয়ে তাহলে কত হয়ে যায় জেড ওয়াই ইন্টু জেড জেড ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এ ইন্টু এ তার মান কত হয়ে যায় এ তোমরা জানো তাহলে আমি কি বলতে পারি 
zy plus z x plus y plus z কারণ z into z is equals to z আমরা পড়েছিলাম আর কি 1 into 1 is equals to 1 0 into 0 is equals to 0 সো ব্যাপারটা হচ্ছে কি এরকম ভাবে z এর মান যতই হোক না কেন সেটা এরকম ভাবে হয়ে যাচ্ছে এরপর আমি কি বলতে পারি আমি যদি z কমন নিয়ে ফেলি y plus 1 এবং x plus y plus z ঠিক আছে এখানে y ক্যাপিটাল লেটার এখন y plus 1 আমরা কি পড়েছিলাম a plus 1 তার মানটা হয়ে যায় কত তার মানটা হয়ে যায় হচ্ছে গিয়ে 1 তাহলে y plus 1 তার মানটা হয়ে যাবে z into 1 into x plus y plus z এখন z এর সাথে 1 এর গুণ হলে ready হবে এবং এই ক্ষেত্রে গুণটা হয়ে যাচ্ছে x plus y plus z তুমি তাহলে একটু গুণ করে দাও না সমস্যা কি এই যে প্যারেন্থিসে গুণ করে দিলে z into x plus z into y plus z into z z into z এর মানটা একটু আগেও দেখেছি z আসে তাহলে আমি যদি লিখে দেই তাহলে পেয়ে যাচ্ছি z x plus z y plus z যদি z কে কমন নিয়ে নাও সে কমন নিয়ে নিলে কত থাকে x plus যদি বলি x plus y plus 1 দেখো তো এই যে তুমি মানটা পেলে x plus y plus 1 তুমি কি বলতে পারো না যে x এর একটা মান এবং y এর একটা মান তারা দুটো যুক্ত হয়ে যদি y এর সাথে যুক্ত হয় এখন x এর মান কি হতে পারে 0 হতে পারে অথবা 1 ও হতে পারে y এর মান 0 হতে পারে 1 ও হতে পারে তাহলে 0 0 1 হতে পারে অথবা 1 0 1 হতে পারে অথবা 1 1 1 হতে পারে তবে সবার ক্ষেত্রে একটা যদি 1 থাকে বুলিয়ান অ্যালজেব্রা আমরা কি পেরেছিলাম তার অ্যানসারটা হয়ে যাবে 1 তাহলে আমি পেয়ে যাচ্ছি z 1 তার মানটা z এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যানসার আমি প্রত্যেকটা डिफरेंट डिफरेंट করাচ্ছি টাইপ ধরে ধরে আমি বলে দিচ্ছি না বাট তুমি যখন প্র্যাকটিস করবে তখন তুমি বুঝবে তোমার টেস্ট পেপার থেকে শুরু করে বিভিন্ন কলেজে যে প্রশ্নগুলো এসেছে বা যেগুলো আসার প্রবণতা থাকে প্রত্যেকটা অংশই তোমার পড়া মোটামুটি হয়ে যাবে যদি এটা বুঝতে পারো খুবই ছোট একটা প্রমাণ আমি এখন সরলে দিয়েছি এখন খুব ফাস্ট বোঝা উচিত আমি এখন 2 মিনিট দিব না আমি এখন 1 মিনিট দিব দেখি আমাকে পোল চারটার অ্যানসার সবার আগে এটা কে বলতে পারে এই অ্যানসারটা কত হবে খুবই সহজ খুবই সহজ তুমি একটু জাস্ট তাড়াতাড়ি করে ফেললে তুমি গুণ করে দিলে তুমি দেখবে অ্যানসারটা পেয়ে যাচ্ছ আর কিছুই না গুণ করো রিঅরেঞ্জ করো দেখবে তুমি অ্যানসার পেয়ে গেছো 38 সেকেন্ড বাকি last 20 seconds খুব ঠান্ডা মাথায় করো টেনশন করবার কিছু নেই প্রথমবার করছো একদম ঠান্ডা মাথায় সো তুমি এখানে মোটামুটি অ্যানসারটা যদি পেয়ে যাও তাহলে এখানে তুমি দেখতে পাবে যে এটার অ্যানসারটা অলমোস্ট 77% তোমরা সঠিক অ্যানসার দিয়েছো এবং তোমাদের অ্যানসারটা এখানে হয়ে গিয়েছে যেটা কিনা শূন্য তাহলে এটা কিভাবে এসেছে খুবই সহজ আমি যদি করে দেই এ বার বি বার এই অংশটাই সেটা কি হয়ে যাচ্ছে এ প্লাস বি হয়ে যাচ্ছে তার মানটা যদি বসাই গুণ করে দাও এ বার বি বার এ প্লাস এ বার বি বার বি তুমি যদি একটু সাজিয়ে লেখো এ এ বার ইনটু বি বার প্লাস এ বার বি ইনটু বি বার এই যে এ এ বারের অ্যানসারটা জিরো ইন্টু বি বার প্লাস এ বার বি বি বারের অ্যান্সারটা হচ্ছে জিরো গুণ হয়ে গেলে জিরো প্লাস জিরো সেটা হয়ে যাচ্ছে জিরো অ্যান্সারটা তুমি পেয়ে গেছ খুবই সহজ না এটা যদি বুঝে যাও একটা বড় কঠিন ম্যাথটা করাই যে বিভিন্ন অংশে নিজেদের বোঝার জন্য যে বিভিন্ন অংশ কমন নিতে হয় এরকম একটা অংশ এটা গ নাম্বারে আসে বাট আমি তোমাকে করিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমার একটু বোঝা হয়ে যায় তুমি যদি একটু ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা চিন্তা করো যে এখানে দিয়েছে আমি তাহলে এখন এই ক্ষেত্রে বাম থেকে যোগ গুণ করা শুরু করতে হবে আমি যদি গুণ করে দেই আমি পেয়ে যাচ্ছি কত x x বার x z y x বার প্লাস y z এবং y প্লাস z আশা করি বুঝতে পেরেছো এই পর্যন্ত যদি বুঝে থাকো দেখো তো x x বার এর মানটা শূন্য চলে আসে শূন্য চলে এসে লিখতে পারি 0 x z y z x bar 
x bar y z y plus z এটা হয়ে গেল এরপরে কি বলতে পারি আমি বলতে পারি এই ক্ষেত্রটাতে আমার x z এর মানটা আসছে এরপরে আসছে কি y x bar plus y z এবং y plus z এটা হয়ে যাওয়ার পরে তুমি গুণ করে দাও আর কিছুই না গুণ করে দিলে তুমি পেয়ে যাবে x y z বা x z y যাইতেই বলো না কেন জাস্ট গুণ করো আর কিছুই না এরপরে তুমি যদি গুণ করো x z z এটা দিয়ে দুইটাকেই গুণ করেছে ঠিক আছে এখন বাকি রাশিগুলো দিয়ে দুইটাকে গুণ করব তাহলে কত পেয়ে যাব x bar y y পেয়ে গেলাম প্লাস x bar y z পেয়ে গেলাম আচ্ছা এটা পেয়ে যাবার পরে y z দিয়ে গুণ দিলাম তাহলে y y z প্লাস y z z নিজের মত করে এখন যদি আমি নেই z ইনটু z এর মান z হয়ে যায় তাহলে এটাকে লিখতে পারি x ধরো y ধরো z এটা x z এটাকে আমি লিখতে পারি যে x bar y প্লাস x bar y z প্লাস y z প্লাস এই জায়গাটায় y z হয়ে গেল এখন y z y z এর মান কত y z y z দুইটাই কিন্তু এক ধরনের চলক তাহলে দুইটা মিলে কত হয়ে যাবে একটা y z কারণ এই দুইটার মান যদি 1 হয় বা 0 হয় তাহলে 1 প্লাস 0 বা 0 প্লাস 1 তার মানটা কত ওই y z এর মানটাই হয়ে যায় তাহলে আমি বলতে পারছি x y z প্লাস x z প্লাস x bar y প্লাস x bar y z প্লাস y z এরপরে যদি আমি একটু সামনে এগিয়ে যাই সামনে এগিয়ে গেলে নিজের মত করে ধরো আমি এখন ব্যবহার করতে চাচ্ছি সেই মানগুলোকে তাহলে ব্যবহারগুলো মানগুলোকে যদি ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমি কি কি মান পেয়ে যাচ্ছি সেগুলো আমাকে বোঝার বিষয় ধরো আমি আমার মত করে এখন যদি এই অংশগুলোতে কমন নিতে চাই যে x y z সবার মধ্যে আছে এরকম রাশি কারা দেখো এইটা আছে এইটা আছে আমি যদি এখন লিখি x y z প্লাস x bar y z হয়ে গেল আমি লিখলাম y z এরপরে লিখলাম x z এরপরে লিখলাম x bar y জাস্ট রাশিগুলোকে একটু রিঅ্যারেঞ্জ করে লিখলাম যেন আমি এখানে কমন নিতে পারি আর কিছুই না x y z x y z থেকে আমি কমন নিতে পারি দেখো তো কমন নেবার মতো কি আছে y আর z আছে তাহলে y আর z কমন নিয়ে ফেললে আমার থাকছে কত x প্লাস এক্স বার প্লাস ওয়ান তিনটা রাশি থেকে কমন নিয়েছে আর এখান থেকে কি নেওয়া যায় এখানে থাকছে আর এক্স বার ওয়াই থাকছে দেখো এক্স আর এক্স বার যদি করো তাহলে তার মানটা কত হয়ে যায় মানটা হয়ে যায় হচ্ছে ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকাল টু ওয়ান তাহলে ওয়াই জেডকে আমি বলতে পারি ইন্টু ওয়ান দ্বারা গুণ প্লাস এক্স জেড প্লাস এক্স বার ওয়াই তাহলে এখানে মানটা থাকছে কত ওয়াই জেড এখানে আমি যদি এখন এই ওয়ানটাকে আমার নিজের মত করে ব্যবহার করব এটাই হচ্ছে এই ম্যাথের তুরুপের তাস তুরুপের তাসটা কি দেখো প্রত্যেকের মধ্যে এক্স এর এরকম একটা রাশি আছে এক্স অথবা এক্স বার আমি যদি এখন এই রাশিটার মধ্যে এক্স আর এক্স বার কে ঢুকাতে চাই বা দুইটা রাশি এরকম বানাতে চাই তাহলে আমি এক্স আর এক্স বার কে কমন নিতে পারবো দেখো তো ওয়ান কে আমি লিখতে পারি না এক্স প্লাস এক্স বার এটা কিন্তু লেখা যায় তাহলে পেয়ে যাচ্ছি এক্স জেড আর এক্স বার ওয়াই তাহলে আরো দুইটা রাশি পাচ্ছি যার মধ্যে এক্স আর এক্স বারো থাকছে কমন নেবার জন্য তাই আমি কমন নিয়েছি তাহলে বুঝতে পারছো যখন তোমার কমন নেবার প্রয়োজন তখন ওয়ান কে ভেঙে তুমি নিজের মতো করে রাশি নিতে পারো তাহলে সেই রাশিটা নিয়ে যাবার পরে মানটা কত চলে আসছে মানটা এই অংশটাই চলে আসছে আমি যদি বলি যেখানে যদি লেখি ওয়াই জেড এক্স বার ধরো পেলাম আর ওয়াই জেড এক্স পেলাম জাস্ট গুণ করেছি বিনিময় করে আর কোনো কিছু না গুণ করে ফেললে এখানে এক্স জেড থাকছে x bar y থাকছে এবং মানটা কত থাকছে y z x bar plus x bar y plus এখানে থাকছে আমার y এর অংশটা থেকে যখন থাকছে তখন ধরো আমি লিখলাম যে y z x plus x z নিচে সুবিধা মতো কমন নিব তাই লিখলাম x bar দুইটাকে একত্র করে তাহলে x bar y দুইটাই কমন পাচ্ছি পাচ্ছি z plus 1 আর এই অংশটাই কি কমন পাচ্ছি এই অংশটাই কমন পেয়ে যাচ্ছি x z কমন পেলে y প্লাস ওয়ান তাহলে আমি লিখতে পারি এক্স বার ওয়াই প্লাস এক্স জেড এবং অ্যান্সারটা আমার এটাই চলে আসছে ওয়ান দিয়ে গুণ এটা ওয়ান দিয়ে গুণ এক্স বার ওয়াই প্লাস এক্স রাশি ইন্টু জেড 
এটাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের অ্যানসার কারণ z+1 আর y+1 এই দুটো হচ্ছে 1 চলে আসে এটা হচ্ছে এমন একটা ম্যাথ করাতে চেলাম গ নম্বরে যেটা সৃজনশীলে আসে যেখানে তুমি এই টু রুপের তাসের যে জায়গাটা এই জায়গাটা বুঝতে পারো যে যখন 1 আসছে তখন তুমি তাকে আরো সিম্পলিফাই করতে পারো বাকি রাশিগুলোর উপর খেয়াল করে যে x x বার আছে আমি এখানে চাইলে x x বার এনে আরো কমন ফলাতে পারি সেই ক্ষেত্রে x x বার কেনেছি আর কিছুই না তুমি যদি এখানে y y বার ফেলতে তখন এটা মান পেতে আর কিছু না তার মত করে যদি তুমি আরেকটু সামনে এগিয়ে যাই তাহলে একটা ম্যাথ পেয়ে যাচ্ছি এবং যেটা এই ক্ষেত্রে কাজ করবে সো এই ক্ষেত্রে কাজ করার মত চমৎকার একটা ম্যাথ হচ্ছে এইটা যেই ম্যাথটা আমাদেরকে বোঝাবে যে আমরা কিভাবে কি করতে পারি যদি এরকম গুণ আকারে থাকে কমপ্লিমেন্ট থাকে পুরোটা কমপ্লিমেন্ট সবগুলোকে যুক্ত করে দেখো তো আমি যদি লিখতে পারি কিনা b c বার b বার c প্লাস a ডাবল বার ইনটু b বার ইনটু c ডাবল বার এটা কি করলাম আমাদের ডি মর্গান সাহেবের প্রথম উপাদ্য ব্যবহার করলাম করবার পরে আমি যদি লিখি b প্লাস সি বার বি বার প্লাস সি সবার ডাবল কমপ্লিমেন্ট এগুলোকে সরিয়ে দিয়ে এ ইন্টু বি বার ইন্টু সি তো এরপরে আমি লিখতে পারি গুণ করে দিয়ে লিখতে পারি বি বি বার প্লাস বি সি প্লাস বি বার সি বার প্লাস সি সি বার প্লাস এ বি বার সি লিখতে পাচ্ছি বি ইন্টু বি বারের মানটা শূন্য হয়ে যায় এটা বি সি হয়ে যায় এটা বি বার সি বার হয়ে যায় প্লাস জিরো প্লাস এ বি বার সি 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 বার জিরো হলো কেন একটা মান যদি হয় তার উল্টা মান দিয়ে গুণ করলে জিরো হয়ে যায় সেখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি বি সি প্লাস ধরো বি বার সি বার প্লাস এ বি বার সি যদি আমি কমন নিয়ে নেই বি সির এই অংশটায় দেখো সি এখানে বি বার বি বার কমন তাহলে আমি পাচ্ছি বি বার সি বার প্লাস এ সি এখন এই যে সি বার প্লাস এ সি এই রাশিটাকে কিন্তু আমরা চাইলেই নিজের মতো একটু সাজিয়ে লিখতে পারি যেটা আমরা উপপাদ্যতে পড়েছিলাম মৌলিক উপপাদ্যতে দেখবে যে এ প্লাস এ সি এ প্লাস বি সি যদি হয় তাহলে হয়ে যায় হচ্ছে গিয়ে এ ইন্টু এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস সি তাহলে এই উপপাদ্যটা থেকে যদি আমি বলি আমি লিখতে চাই যে বি সি ইজ প্লাস বি বার তার মানটা হচ্ছে সি বার প্লাস এ সি বার প্লাস সি কোন উপপাদ্যটা একটু মনে করিয়ে দেই এটাতে মাঝে মাঝে সমস্যা হয় এ প্লাস বি সি যদি এরকম হয় এটাকে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস সি একটু আগে পড়ে এসেছি আমরা মৌলিক উপপাদ্যগুলোর মধ্যে তাহলে এরপরে আমি কি লিখতে পারি তুমি যখন এই মানটা পেয়ে গেছো তুমি কিন্তু লিখতেই পারো যে সি সি বারের মান ওয়ান তাহলে বি সি প্লাস বি বার সি বার প্লাস এ এটার মানটা পেয়ে যাচ্ছ ওয়ান গুণ করে দাও বি সি বি বার সি বার এ বি বার তাহলে দেখো তো বি সি প্লাস বি বার সি বার কারোর মতো কথাটা মনে আসতেছে কি না এই যে ব্যক্তি যে ছিল এই ব্যক্তির হোল কমপ্লিমেন্টের মান এরকম অ্যান্সার আসে যেটা আমি দুইবার করে যাচ্ছি তাহলে সেখান থেকে আমি এটা বলে দিতে পারি আর অ্যান্সারটা এ বি বার প্লাস তাহলে এটাই হয়ে যাচ্ছে আমার অ্যান্সার এখানে কোনটা ব্যবহার করেছি এখানে ব্যবহার করেছি এই রাশিটাকে এটা কি এ বি প্লাস এ বার বি বার যেটা বুঝে এসেছিলাম যদি বুঝে যাও এখন একটা শর্টকাটের অংশ বোঝাবো শর্টকাটের অংশটা বোঝাবো এইভাবে যে তোমরা কষ্ট করলে তারপরে বোঝাবো যেটা কিনা আমাদের সবার শেষের অংশ আজকের জন্য এই পোলটা সেই পোলটা আমাকে অ্যান্সার করতে হবে এই পোলটার মধ্যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি তোমাকে এফ এর একটা মান দিয়েছি মান দিয়ে দেওয়ার পর আমি তোমাকে বলছি যে এখানে এফ এফ প্রাইম আর এফ প্লাস এফ প্রাইম এর মানটা বের করতে এখন তোমাকে এই মানটা বের করতে হবে আমি এর জন্য সময় দিব ঠিক পনেরো সেকেন্ড অনেকের মাথা খারাপ ভাই মাত্র পনেরো সেকেন্ড কেন আমাকে তো গুণ করতে হবে এফ প্রাইম বের করতে হবে আপনি কেন সময় দিচ্ছেন না আমি এটা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবো আর লাস্ট পাঁচ সেকেন্ড দিচ্ছি আর যদি অ্যান্সারটা হয়ে যায় এবং আমি যদি পোলটা এখনই এন্ড করে দেই তোমাদের অলমোস্ট ফিফটি টু পারসেন্ট এই অল্প সময়ের মধ্যে যারাই অ্যান্সার দিতে পারছো অনেকে দেখলাম অ্যান্সার দিচ্ছিল তাও তো তারা বেশিরভাগই দিয়েছো এ নাম্বারটা যেটা জিরো আর ওয়ান যেটা কিনা সঠিক অ্যান্সার যারা ভুল দিয়েছে ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ওয়ান তাদের কেন ভুল গিয়েছে সেটা বলি দেখো তুমি এখন চাইলেই এফ এর মানটা দেওয়া তুমি চাইলে এফ কমপ্লিমেন্টটা বের করতে পারো এফ কমপ্লিমেন্ট মানে কি এই এক্স বার ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই জেড বার তার হোল কমপ্লিমেন্ট 
এবং তুমি যদি তার হোল কমপ্লিমেন্টটা বের করো আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি সেই হোল কমপ্লিমেন্টটার মানের অংশটা কত আসে ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি এফ কে চাইলে আরো সিনথেসাইজ করতে পারো এই এফ কে সিনথেসাইজ করলেই এই মান থেকে তুমি দেখতে পাবে যে সেখান থেকে খুব ইজি একটা মান চলে আসে এবং সেই মানটা হচ্ছে এক্স ওয়াই এক্স বার জেড বার আমি এটা করে দিলাম না জাস্ট ডিরেক্ট বললাম যেখান থেকে তুমি চাইলে করতে পারো যদি তাহলে এফ বার করো তাহলে এফ বার এর মানটা কত চলে আসবে এফ বার এর মানটা চলে আসবে ওয়াই এক্স বার জেড বার তাহলে এটা হোল কমপ্লিমেন্ট তার মানে কি তার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা রাশির ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাবে যদি আমরা করি সেই মানগুলো আমরা পেয়ে যাব তাহলে সেই মানগুলো যদি পেয়ে যাই তাহলে সেই মানটা আমরা আলাদা ভাবে পেয়ে যেতে থাকি যে ওয়াই জেড প্রাইম এটা তাহলে এটার যদি আলাদা কমপ্লিমেন্ট এটা পাই তাহলে এটা করলে কত হয় ওয়াই বার প্লাস এখানে আমাদের থাকছে এক্সেড তার ডাবল বার এবং তার মানটা পেয়ে যাচ্ছি ওয়াই বার প্লাস এক্সেড এখন তোমাদের মনে যে প্রশ্নটা যে যারা এরকম প্রায় ফিফটি টু পার্সেন্ট সঠিক তাড়াতাড়ি আনসার করে ফেলল তারা কিভাবে পড়লো এটাই হচ্ছে গিয়ে তাদের জন্য শর্টকাটটা তারাই জিনিসটা বুঝতে পেরেছে তোমাদের যে বন্ধুগুলো পারলো যখন একটা মান দেওয়া থাকে সেই মানের কমপ্লিমেন্ট দিয়ে তাকে গুণ করলে সারা জীবন অ্যান্সারটা শূন্য হয় যেটা আমরা মৌলিক উপবাদ্য দিয়ে পড়েছিলাম আবার দুই নম্বর মৌলিক উপবাদ্য ছিল তার মানটা এবং তার কমপ্লিমেন্ট দিয়ে যোগ করে ফেললে তার মানটা ওয়ান হয়ে যায় তাই এই ক্ষেত্রে আমাদের মানটা শুরুর এই মানটা হয়ে যায় হচ্ছে শূন্য এবং এই মানটা হয়ে যায় হচ্ছে গিয়ে ওয়ান আর কিছুই না তোমরা চাইলেই মানগুলো বের করতে পারো তো এই পর্যন্ত যদি মোটামুটি বুঝা যাও তাহলে আজকের আমাদের টাস্কটা এই অংশটাতেই শেষ হয়ে যায় বাট আমি পার্সোনালি যেটা বলতে চাই যে আমি যতটুকু চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা অংশ যেন একটু হলো টাচ করে সেই অংশগুলো বুঝবার তোমরা আজকে অনেকেই প্রথমবার বুঝছো মন খারাপ করবার কিছু নেই কে যদি প্রথমবার না পেরে থাকো আজকের স্লাইডটা একটু দেখো তারপরেও পরের ক্লাসটা শুরু করবার সময় ভাইয়া যদি ক্লাস নেই ভাইকে তুমি বলতে পারো কোন অংশটা বুঝছো নেই যেমনটা তোমরা প্রথম ক্লাসে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ পড়নি সেটা আমি আমার দুই ক্লাসে পড়িয়ে দিয়েছি যে ইনস্ট্রাক্টর নিয়েছিলেন তিনি পড়ে অপূর্ব ভাই যেমন চমৎকার ভাবে এর আগের ক্লাসটাতে যোগ বিয়োগের ব্যাপারটা বলেছিলেন সো আমি আর কথা না বলি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে ক্লাসটা করেছো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ সবাইকে মোট ভাইয়া আর হচ্ছে যে একটা পোল দেওয়া আছে তোমরা সবাই পোলে একটু ভোট দাও আর হচ্ছে যে তোমাদের হচ্ছে যে বিটি আর পিটি গুলা সেটা হচ্ছে আমাদের যারা একাডেমি এর ভর্তি আছে ওই যে ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারে তারা তো জানো যে কোথায় তোমরা বিটি আর পিটি গুলা পাবে আর হচ্ছে যে যারা নতুন আইসিটি তে ভর্তি আছে তার হচ্ছে যে তোমরা যেখানে ক্লাস করতেছো সেখানে তোমাদের একটা অপশন আছে যে লেকচার আর एग्जाम দেখবা দুটো অপশন আছে লেকচার আর एग्जाम তোমরা লেকচারে ক্লিক করে তোমরা লেকচারে ক্লিক করবে নিচে তো পাস সিলেক্ট করবে পাস্ট লেকচার পাস্ট লেকচার সিলেক্ট করার পরে নিচে চলে আসবে দেখবা তোমার অটোমেটিকলি তোমার বিটি আর পিডিএফ গুলো চলে আসবে বিডি আর পিডিএফ চলে আসলে তুমি এখান থেকে তো ভিডিওটা দেখতে পারবা আর পিডিএফ গুলো তুমি ডাউনলোড করতে পারবা আচ্ছা আইসিটি দুটো ভিডিও প্লে হয় না না একটু দেখে ওয়ালা প্লে হওয়ার কথা কারণ কোনো সমস্যা নাই डाउनलोड कर फार्ष्ट एवं सेकेंड भिडियो प्ले है ना अच्छा ठीक है वो एक देखो नहीं कि चेस्ट कर देखा हलो जगह तुम सिलेक्ट करो पीडीओ और पीडीएफ तुम सिलेक्ट करो देखा हलो चले आस मैं गुगल क्रोम ना कि
আচ্ছা তুমি ফোনে যদি না হয় তুমি একটু ল্যাপটপ বা পিসিতে দেখতে পারো তাহলে ওইখান থেকে তোমার ভিডিও ওটা চালু হবে ইনশাল্লাহ ল্যাপটপে হচ্ছে ফোনে হচ্ছে না তাই না তাহলে তুমি একটু ল্যাপটপ দিয়ে দেখো ফোন হয়তো কোনো সমস্যা আচ্ছা অন্য টিচার পিডিএফ যাবে না আর হয়তো ওটা একটু মিস্টেক হয়ে গেছে তার জন্য হয়তো তোমার অন্য টিচার এটা হয়তো আপলোড হয়ে গেছে এরপর থেকে হয়তো যাবে না मंगलवार मिनिटे डाउनलोड कर समस्या नियम तुम्हारे छविमिक छवि समस्या शेष
তাহলে তোমাদের তো আগামী ক্লাবের ক্লাস আছে তাহলে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ আসসালাম